ছদ্মনাম ছদ্মনাম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে ভালো আছেন ভাই হ্যাঁ ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন তাহলে জি ভাই একটা বিষয় জানা ছিল সেটা হচ্ছে হাদিসে আছে এটা হাদিস নাম্বারটা মনে নেই আমার মানব জাতি পূর্বে নাকি পৃথিবীতে জিনরা ছিল সেটা কি সঠিক হ্যাঁ এটা তো সঠিক ইসলাম অনেক জায়গাতে হ্যাঁ অনেক জায়গাতে এটা পাবেন এটা পাবেন তো আছে সূর্য বানানোর আগে আল্লাহ গাছপালা বানা ফেলছে এটা তো আরো হাস্যকর জি জি আবার নামাজের ব্যাপারটা যে পাঁচ অক্ট বা মুসার কাছে শুনে কমাইছে এখন যদি মঙ্গল গ্রহ তো বাসযোগ্য কাছাকাছি প্রায় ধরেন আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর যদি এখানে বাসযোগ্য হয় বা অন্য কোনো গ্রহ যেখানে মানে একটা দিনের ঘন্টা হচ্ছে ষাট ঘন্টা সেখানে কিভাবে নামাজ কাম করবে বা কিভাবে কি করবে তা তো ভাই বলতে পারি না ভাই আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখেন এগুলা তো ঠিক আছে সদনাম ভাই তাহলে আপনাকে বিদায় জানাই দেখি আমরা কোনো মুমিন ভাইকে পাই থাকেন আপনাকে বিদায় জানালাম চার বাঘ চার বাঘ ভাই আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে মানে তেমনি মানে ভারতবর্ষে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গীতা প্রেস গোরখপুর বলে একটা সংস্থা যে আপনি হয়তো নামশোনা থাকবেন যেখান থেকে মোটামুটি অথেন্টিক বই ছাপা হয় মানে একশো বছরের উপর সংস্থা মানে সরকারি নয় কিন্তু এটাকে এই লোকে মোটা মোটা মোটামুটি মানে অথেন্টিক বলে ভাবে এবং এখান থেকে বইপত্র ছাপা হয় হম সেখানকার মানেগুলো এবার পাল্টে ফেলা হচ্ছে ভাবতে পারেন যেমন রামচরিত মানুষে আছে ঢোল চমার পশু শুদ্র নারী সব তারান কি অধিকারী মানে ঢোলকে যেমন পেটানো হয় তেমনি শুদ্র চমার পশু নারী থেকে ধরে পেটানোর কথা এবং আরো এরকম মাঝে মাঝে জিনিস আছে রামচরিত মানুষ ভর্তি আছে সেই তারুনার মানে এখন করেছে শিক্ষা দেওয়া মুসলিমদের থেকে শিখেছে প্রহার করাকে তারা অনুবাদ করে মৃদু প্রহার এখন এখন জিজ্ঞাসা করতেছে যে একেবারে প্রহারটাই বাদ দিয়ে বলতেছে হুজুরদের এখন দেখি ওয়াজ করে তারা পুরা আয়াতটাই বলে ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে বলে ওই অংশটুকু স্কিপ করে যায় কারণ এখন ভদ্র সমাজ এই কথাটা বললে তো আসলে সমস্যা তারাও বোঝে এটা এটা ভালো ব্যাপার যে তারাও বুঝতে পারতেছে যে এই সমস্ত কথা বলাটা যে বিব্রতকর এটা যে তারা বুঝতে পারতেছে এটা কিন্তু একটা ভালো ব্যাপার জানি না ভালো ব্যাপার কিনা কারণ কমপ্লিটলি হিস্ট্রিটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে এনসিআরটি যে বই ছিল যেটা ভারতবর্ষ এনসিআরটি বই একটা মোটামুটি ভালো লেভেলের টেক্সট বুক ছিল সেগুলো টেক্সট বুকের কন্টেন্ট পুরোপুরি চেঞ্জ করে ফেলেছে তাতে যে জাতি ব্যবস্থা কাস্ট সিস্টেমের যে মানে একটা বড় যোগদান ছিল বা বড় একটা ইম্প্যাক্ট ছিল সোসাইটিতে সেটা সেই সেটা কমপ্লিটলি মানে কমিয়ে দিচ্ছে যেন কিছু হয়নি মানে যেমন এই আপনি শুনে থাকবেন ক্রিটিক্যাল রেস থিওরি ইউএসএতে যেটা দেখায় যে কালো দের উপর কীভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা যেমন হোয়াইট শু সুপ্রিমেস যেটা কমিয়ে দিতে চায় তেমনি এরা তেমনি কাস্ট সিস্টেমের যে ইয়ে সেটাকে কমিয়ে দিয়ে না কাস্ট সিস্টেম পর্তুগিজ গানের যে হাবিজাবি এসব জিনিস আরম্ভ করেছে এবং এসব জিনিস মানে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে টেক্সট বুকে ঢুকাচ্ছে বুঝতে পারলেন মানে ইতিহাসটাকে বদলে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবার আমি মানে আপনি হয়তো একদিক থেকে বলতে পারলে মানে একটা দিক হচ্ছে যে মানে সোসাইটিটা যেটা ভালো জিনিস সেটা দেখছে কিন্তু একথারও সত্যি যে হিস্ট্রিটাকে এরা মুছে ফেলতে চাইছে মানে এবং হিস্ট্রিটাকে মুছে ফেললে তখন এই যেটা হবে সেটা হবে এই রিজার্ভেশন চেঞ্জ করে দেবে রিজার্ভেশনের যে পলিসিগুলো হচ্ছে সেটা চেঞ্জ করে দেবে এখনই যেমন একদিন ধরে যারা ইকোনমিক্যাল মানে সরি যারা হিস্টোরিক্যাল ইকার সেকশন যারা আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বা ভালোভাবে <laughs> ঠিক আছে চারবার ভাই আপনি কি থাকবেন কিছুক্ষণ আমরা কি অন্য কোন মুমিন ভাই দেরকে যুক্ত করব নাকি আচ্ছা যুক্ত করছি আসিফ আকবর আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ বলেন আসিফ আকবর আপনি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানে মানুষ মানুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আসলে এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত কথাটা আমাদের 
আমার ভাই সপ্তম শ্রেণীতে আছে পঞ্চম শ্রেণীতে আছে এইসব বইতে আর কি আমাদের এগুলা তো জিজ্ঞেস করি নাই যে আপনি কোন শ্রেণীতে পড়েন বা আপনার ভাই কোন শ্রেণীতে পড়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি এই ইনফরমেশনটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন বা কোন বই থেকে পড়েছেন কোথা থেকে জেনেছেন নাকি কোন হুজুরের থেকে জেনেছেন সেই হুজুরের নাম কি এইভাবে একটা রেফারেন্স দিতে হবে আপনার হ্যাঁ মনে করেন আপনি বললেন বাংলা বই বা সমাজ বিজ্ঞান বই বা বিজ্ঞান বই অমুক বইতে পড়েছি এইভাবে আপনি বিজ্ঞান বইটার নামটা বলবেন হ্যাঁ मन बानर थे मानस ना कि बर्तमान समय মানুষ এবং বানর ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জি বনব তারপরে বেবুন এই সমস্ত যে বানর প্রজাতির যে প্রাণীগুলো আছে তাদের একটা কমন অ্যান্সেস্টার ছিল কমন অ্যান্সেস্টার মানে সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল সেই সাধারণ পূর্বপুরুষটা বর্তমানে পৃথিবীতে আর কোথাও নাই সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই সাধারণ পূর্বপুরুষটা সেই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বানরও এসছে শিম্পাঞ্জিও এসছে ওরাং ওটাংও এসছে মানুষও এসছে ঠিক আছে এবং এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত একটা সত্য কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাছে এখন ডিএনএ রেকর্ড আছে মানুষের যে ডিএনএ এবং যে শিম্পাঞ্জি ডিএনএ বানরের ডিএনএ এগুলো সব টেস্ট করে দেখাচ্ছে বিজ্ঞানীরা আমাদের ভিতরে অনেক মিল আছে আমাদের ডিএনএ এর ভিতরে অনেক মিল আছে সেটা যত পেছনের দিকে যায় তত পার্থক্যটা তত কমতে থাকে ঠিক আছে মানে হচ্ছে মনে করেন আপনার বাবা মা বিয়ে করছে আপনাদের বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে কারণ আপনার ভাই আপনার বোন এদেরকে জন্ম দিচ্ছে দেখা যাবে যে আপনার বাবা মা থেকে যে ডিএনএ গুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর ভিতরে मन करा विधाय তো আপনার বাবার ডিএনএ বা আপনার দাদার ডিএনএ এর সাথে আপনার ছেলের ডিএনএ যদি মিল করেন আপনি ম্যাচ করেন তাহলে দেখবেন অনেকখানি পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে আপনার দাদা বা দাদার দাদার ডিএনএ টা যদি নেন এবং আপনার বাচ্চা ডিএনএ যদি নেন এবং দুটো যদি ম্যাচ করেন দেখবেন অনেক পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ ডিএনএ এর ভিতরে অনেক পার্থক্য তৈরি হবে যত প্রজন্ম সামনের দিকে যাবে তত ভেরিয়েশন তৈরি হবে নতুন নতুন ভেরিয়েশন তৈরি হবে নতুন নতুন পার্থক্য তৈরি হবে এইভাবে যদি আপনি পিছনের দিকে যান তাহলে দেখবেন সেইগুলা কাছে আবার মিলতে থাকবে সামনের দিকে গেলে মানে প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্মের দিকে গেলে ভেরিয়েশন নতুন নতুন ভেরিয়েশন তৈরি হবে আবার পিছনের দিকে গেলে ভেরিয়েশন গুলা কমতে থাকবে ডিএনএ পার্থক্য গুলা কমতে থাকবে এইভাবে বিজ্ঞানীরা পিছনের দিকে গিয়ে দেখেছেন যে আমাদের একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল সেটা ছিল একটা বানর জাতীয় প্রাণী কিন্তু সেটা এখনকার সময়ে যে বানর পাওয়া যায় সেই বানর বানর না কিন্তু বানর জাতীয় একটা প্রাণী সেটা ছিল আমাদের একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং শুধু যে বিবর্তন তত্ত্ব হচ্ছে গিয়ে বর্তমান সময়ে একটা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই বিষয়ে পৃথিবীর বেশিরভাগ বিজ্ঞানী একমত যে বিবর্তন হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট মানে অবজারভেবল ফ্যাক্ট মানে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই এটা আপনি চোখের সামনে দেখতে পান মানে আপনি দেখেন কিন্তু আপনি হয়তো বোঝেন না কিন্তু আপনি দেখেন কিন্তু যেমন ধরেন এই যে আমাদের যে করোনা ভাইরাস হইলো কিছুদিন আগে করোনা ভাইরাসের নানা ধরনের ভেরিয়েন্ট তৈরি হইলো নানা ধরনের স্ট্রেন তৈরি হইলো কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে এই করোনার টিকা দেওয়ার কাজ হইতেছে না পরে করোনার আবার নতুন একটা ইয়া তৈরি হয়ে গেছে সেই করোনাটা আবার অ্যাটাক করতেছে মানুষকে আবার কয়েকদিন পরে দেখা গেল সেটা দিয়েও কাজ হচ্ছে না সেটা দিয়েও কাজ হচ্ছে না আবার আর একটা টিকা লাগবে ওকে করোনা যে ভাইরাস সে নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটালো মানে মানুষের মানুষকে অ্যাটাক করার জন্য বা মানে ইয়া করার জন্য টিকে থাকার জন্য প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য সে নিজের ভিতরে নিজের পরিবর্তন ঘটালো এটা আমাদের চোখের সামনে দেখা জিনিস এবং আরো একই সাথে আপনি দেখতে পাবেন আপনার আশেপাশে যদি কুকুর থাকে কুকুরগুলো আসলে কি কুকুরগুলা হচ্ছে গিয়ে প্রাচীনকালে আহ উলফ ছিল হ্যাঁ নেকড়ে বাঘ ছিল নেকড়ে ছিল হ্যাঁ সেই উলফ গুলাকে একটা সময় মানুষ পোষ মানে ছিল এবং সেই উলফ গুলা মানুষের শিকারে সাহায্য করতো সেই উলফ গুলার বর্তমান প্রজাতি হচ্ছে আমাদের আশেপাশে যে আমরা কুকুর গুলা দেখি সেগুলা এই জিনিসগুলো একদম বাস্তব চোখের সামনে দেখা উদাহরণ আমি আমি নিশ্চিত যে আরো উদাহরণ চারবাগ ভাই অমিত ভাই আসলে আরো অনেক উদাহরণ দেখাতে পারতেন চারবাগ ভাই ফারাজ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন 
अवस्थित मिल खुजे पाना ठीक है मैं एक ही गोष्ठी ओवरऑल एक ही गोष्ठी थे मानुष शिम्पाजी गरिला हाथ तालुर गठन हाथ पाजार जो गठन से निजे संगे मिले देखें तपर देखें अपन निजे हाथ अपन और बानर हाथ एवं घोड़ा गुरु तरह जो खुरे गो से मिले देखें देखें प्रजा मध्य दो तीन टे प्रजा मध्य तफात की पार्थक्य की गो देखें मिल की देखें तेल निजे बुझते प्रजातिगुल मोटामुटी एक ही गोष्ठी थे तेल से निजे चोखे देखे बुझते बुझलें आपनर हाँ यो अपनी निजे देखें शुद्ध मैं बोर कथा भरसा करबें कथा तो भरसा करबें आनी निजे देखें ठीक है आपनर जो डीएनए जो आसिफ भाई बोलें से शिम्पाजी जो डीएनए ताते निरानब्बे शतांश मिल आ शिम्पाजी डीएनए मध्य जो पार्थक्य शिम्पाजी और गरिलार मत तरह बेसि पार्थक्य ठीक है क्योंकि हमें एक भाव डेवलप कर उन्नत होता है आलदा बेपार क्योंकि मैं गठन हाथ गठन इत्यादि मिले देखें तेल मिलगुल निजे चुखे निजे चुखे बुझते हैं अच्छा भैया तो मैं विभिन्न उदाहरण दी मानुष बानर कथा सठीक कथा मानुष बानर शिम्पाजी गरिला ओरांगटांग मानुष बानर थे मिलने मानुष बानर शिम्पाजी गरिला ओरांगटांग बेबुन प्राणी गमन एनसेस्टर उद्भूत मानुष बानर शिम्पाजी गरिला मानुषिम्पाजी गरिला पृथ्वी मानव जी 
বানর জাতীয় প্রাণী সমান সমান বানর নয় বানর জাতীয় প্রাণী বলতে বানর কেই বুঝায় না ওইটা বানর জাতীয় প্রাণী ছিল বানরের মতো দেখতে প্রাণী ছিল কিন্তু ওই প্রাণীটা আমরা বর্তমান সময় যেরকম বানর দেখছি ওরকম বানর না বুঝতে পেরেছেন আমি কি আবার রিপিট করব আমাদের মুখে শুনছেন সেটা শুধু রিপিট করেন ব্রেন পরে জাতীয় প্রাণী তো এখন আর পৃথিবীতে নাই তাই না কিন্তু ওদের প্রজাতি ওই মানে ওদের মিল তো আছে ওদের ডিএনএ যদি আপনি চেক করেন তাহলে তো মিল পাবেন আপনি যদি মনে করেন সেই ফসিল গুলা ফসিল কাকে বলে বলতে পারেন আপনি তাহলে একটু এক কাজ করেন হ্যাঁ একটা কাজ করেন আপনি আগে একটু বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে একটু ভালো করে পড়েন হ্যাঁ মানে কোন একজন কোন একজন বিজ্ঞানীর বই পড়বেন কোন একজন মানে ওয়াজকারীর বই পড়েন না আবার কোন একজন বিজ্ঞানীর বই পড়বেন ঠিক আছে যিনি হচ্ছেন আসলে এই বিষয়ের উপর একজন বিজ্ঞানী তার কোন একটা বই আপনি পড়েন পড়ে বোঝার চেষ্টা করেন যে এটা এটা আসলে জিনিসটা কি হ্যাঁ আর কি বলতে চায় আর আপনি যে একটু আগে বলেন বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন কথাটা একেবারে ভুল কথা বিজ্ঞানীরা ধারণা করেনি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছে হ্যাঁ ধারণা এক জিনিস আর প্রমাণ আর এক জিনিস ঠিক আছে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে মানুষ মানুষের একটা কমন এনসেস্টর ছিল তাদের সেই কমন এনসেস্টর থেকেই অন্য অন্য এই যে আমাদের আমরা এখন যে বানর জাতীয় প্রাণীগুলো দেখি সেগুলোর উদ্ভব ঘটেছে তাহলে ইউটিউবের সুন্দর একটা চ্যানেল আছে থিঙ্ক বাংলা থিঙ্ক বাংলায় বিবর্তন সম্পর্কিত মোটামুটি ভালো বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে ওটা দেখে যদি কিছু না বুঝেন দেন আলোচনা করতে আসতে পারেন বা যদি কোনো কিছু নিয়ে আপনার বিতর্ক থাকে আপনি বুঝছেন বুঝে শুনে এটা নিয়ে বিতর্ক করতে চান আলোচনা করতে চান তাহলে আইসেন আবার ঠিক আছে আসিফ ভাই থিঙ্ক বাংলা টি এইচ আই আর কে স্পেস জে এ ডি এল এ ভাই আর একটা প্রশ্ন ছিল যে আমার ঠিক আছে এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন হ্যাঁ দ্রুত করেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে মানে মানুষ এবং প্রাণী বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে যে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রতন্ত্র বিহতন্ত্র আসলে পাকস্থলীটা থাকার কারণ কি ক্ষুদ্রতন্ত্রই তো মানুষের সর্বজাতীয় খাদ্য হজম করার জন্য যথেষ্ট পাকস্থলীতে খাদ্যটাকে আপনার ইয়া করতে হবে না সেটাকে সেই পাকস্থলীর ভিতরে যে নানা ধরনের এসিড থাকে সেই এসিড দিয়ে খাদ্য খাদ্যগুলাকে ইয়া করে ভাঙে সেই ভাঙার জন্য একটা পাকস্থলী থাকতে হবে না ভাঙে মানে ভাঙার সব কাজ তো করে ক্ষুদ্রতন্ত্র তো পাকস্থলী কেন পাকস্থলী কেন চারবাগ ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলবেন আপনার কি ধর্ম বিষয়ে কোন আলোচনা আছে ধর্ম বিষয়ে কোন আলোচনা থাকলে আপনি আজকে করতে পারেন ধর্ম বিষয়ে মানে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো ধর্ম কোনটা বা কিভাবে উৎপত্তি হইল ধর্ম এরকম একটা মানে ইসলাম যারা পালন করে তারা ইসলাম হিন্দু যারা পালন করে হ্যাঁ তো বলে যে সনাতন ধর্ম সবার আগে আর খ্রিস্টান যারা এগুলা যায় না কিন্তু হিন্দু আর মুসলিম এই দুইটার মধ্যে একটু মানে বিরোধ আছে যে হিন্দুরা বলে যে হিন্দু ধর্ম মুসলিমরা যে বলে ইসলামটা সর্বপ্রথম ধর্ম বা পুরোনো ধর্ম 
এর সপক্ষে কি কোনো নিরপেক্ষ প্রমাণ তারা উপস্থাপন করে আচ্ছা আমি যে এটুকু জানি যে তারা বলে যে সর্বপ্রথম মানব আদম আলাইহিস সালাম সেটা তো এটা তো একটা ধর্মীয় বিশ্বাস এটা তো একটা ধর্মীয় বিশ্বাস এটা তো কোনো প্রমাণিত সত্য না ধর্মীয় বিশ্বাস কাকে বলে আর প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ওই ইতিহাস এগুলা তো আলাদা তাই না মনে করেন হিন্দু ধর্মের কিতাবে লেখা আছে হনুমান বলে একটা দেবতা ছিল এটা তো আর কোনো এটা তো হিন্দুরা ছাড়া আর কেউ মানে না তাই না হ্যাঁ এটা তো আর হিস্ট্রি না হনুমান তো কোনো হিস্ট্রি না নাকি হনুমান হিস্ট্রি তাদের কাছে তো মানে এটা বড় হিস্ট্রি হনুমান না না এটা তো তাদের বিশ্বাস তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কিন্তু এটা তো হিস্ট্রি না আমরা তো ইতিহাস বইতে এরকম কোনো প্রমাণ পাইনি যে হনুমান বলে কোনো একটা কিছু ছিল আর যেমন ধরেন যেমন ধরেন আলেকজান্ডার দি গ্রেট বলে একজন শাসক ছিল একজন রাজা ছিল হ্যাঁ আর হচ্ছে কি হনুমান বলে একটা একটা লোক ছিল হনুমান বলে একটা বান্দর ছিল সেই বান্দরটা ওই যে ইয়া করছিল ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা লাভ দিয়া উরে 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 পার হইছিল এই দুইটার ভিতরে কোনটাকে হিস্ট্রি বলে আর কোনটাকে মিথোলজি বলে বলেন তো আমি বাঁদরের হাতে তালু এসব বোঝাতে গিয়ে গন্ডল করে ফেলেছি আপনি কি কিছু বলবেন আরিফুল ইসলাম আপনার কোন কথা শোনা যাচ্ছে না তো আপনার ঘটঘট শব্দ হচ্ছে কিন্তু কোন কথা শোনা যাচ্ছে না আপনি কি কিছু বলবেন আরিফুল ইসলাম না উনি তো কিছু হ্যালো হ্যাঁ আরিফুল ইসলাম শোনা যাচ্ছে এবার বলেন হ্যাঁ আচ্ছা 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 ভালো আছেন সবাই হ্যাঁ ভালো আছি বলেন ভাই আচ্ছা মানে এতক্ষণ শুনছিলাম ওই ডারউইনিজম নিয়ে কথা বলছিলেন একটু তো ডারউইনিজম ডারউইনিজম মানে বুঝলাম না তো ডারউইনিজম মানে কি ডারউইন কি একটা ইজম বিবর্তন বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে আর কি আচ্ছা <laughs> বলতে পারেন একটা ভুল কিভাবে হয় হয় আপনি ভুল বলছেন আই ঠিক বলছেন যে বিষয় সম্পর্কে আপনি জানেন না সেই বিষয় সম্পর্কে যদি আপনি আচ্ছা দেখেন ওদিকে একটু ভুল হইছে তাই না আচ্ছা আরিফুল আরিফুল ইসলাম আরিফুল ইসলাম আপনি একটু শুনেন হ্যাঁ ইজম শব্দটা আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ইজম শব্দটা আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি সেটার একটা মানে স্পেসিফিক জায়গা আছে যেমন মনে করেন সেকুলারিজম হ্যাঁ সেই সেকুলার ইজম হচ্ছে একটা মতবাদ ঠিক আছে ইজম শব্দটা ব্যবহৃত হয় সাধারণত মতবাদ বিষয়ক ইয়া ইসে কমিউনিজম হ্যাঁ সংজ্ঞায়িত করি আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যখন আমরা আলোচনা করি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে বহু সংখ্যক বার সেই যে জিনিসটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একবারও সেই জিনিসটাকে ভুল প্রমাণ করা যায় নাই এবং সেই জিনিসটা কিছু ফিউচার প্রেডিকশন দিয়েছে এবং সেই ফিউচার প্রেডিকশন গুলো পরবর্তীতে মিলে গেছে এরকম যদি হয় তাহলে সেটাকে একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানের জগতে সবচাইতে সম্মানজনক জায়গাতে থাকে ঠিক আছে আমরা আলোচনা করছিলাম একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আর আপনি এসে যখন ইজম শব্দটা যুক্ত করে দিচ্ছেন সেটা হয়ে গেছে একটা মতবাদ মানে মনে করেন মার্কসিজম মার্কসিজম হচ্ছে একটা মতবাদ কার মার্কস যেই মতবাদটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে মার্কসিজম তারপর হচ্ছে মনে করেন লেনিনিজম বা ইসলামিজম এই জিনিসগুলো হচ্ছে মতবাদ কিন্তু আমরা আলোচনা করছিলাম একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা একটা ঘটনার প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাখ্যা যেটা প্রমাণিত এবং যেটা সত্যায়িত বিজ্ঞানীদের দ্বারা সত্যায়িত এই কারণে আপনি ডারবিনিজম শব্দটা ব্যবহার করেন না আপনি যেটা ব্যবহার করবেন যে ইভোলিউশন থিওরি বা বিবর্তন তত্ত্ব এটা ব্যবহার করবেন ঠিক আছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাঙ্কস হ্যাঁ যা বলেন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন মানে আমার কথা হচ্ছে যে বিবর্তন যেটা হলো মানে এটার 
মানে মিনিমাম কিংবা ম্যাক্সিমাম কিরকম সময় হতে পারে যে কতদিন কত বছর পর পরিবর্তন হয়ে গেছে যেমন ধরেন আমরা যেটাকে বলি সিম্পানজি আর যে যে কথাগুলো বলতে না তখন একটা থেকে আরেকটা পরিবর্তন হইছে এই পরিবর্তন সময়টা কি রকম হতে পারে এই আরকি এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র জীবগুলোর ভিতরে খুবই দ্রুত হয় যেমন আপনি নিজের চোখে দেখবেন বা আপনি আপনার জীবনে দেখবেন যে অ্যান্টিবায়োটিক যখন আপনি সেবন করেন আপনাকে ডাক্তার মাঝে মাঝে অ্যান্টিবায়োটিক দেয় তো তাই না হুম হুম অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ডাক্তার আপনাকে বলে দেয় একটা জিনিস বলে দিবে যে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ফুল কোর্সটা শেষ করেন ফুল কোর্সটা করবেন অর্ধেক কইরা ছেড়ে দিবেন না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার ভিতরে আপনার শরীরের ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর সাথে যখন অ্যান্টিবায়োটিক ফাইট করবে তখন আপনি যদি মাছ পথে যদি ছেড়ে দেন তখন আপনার শরীরের সেই জিনিসগুলা নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় একটা রেজিস্টেন্স তৈরি করে ফেলে সেই ওষুধের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আপনি খাইছেন সেই ওষুধের বিরুদ্ধে একটা রেজিস্টেন্স তৈরি করে ফেলে ঠিক আছে নিজের কোষের কোষের যে মানে দেয়াল সেই দেয়ালের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় ফেলতে পারে সেই সেই জিনিসগুলো একই কথা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করোনা ভাইরাসেও করোনা ভাইরাসও নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় ফেলছে হ্যাঁ আমাদের জীবদ্দশাতে আমরা দেখছি করোনা ভাইরাস নিজের পরিবর্তন ঘটায় কয়েকটা স্ট্রেইন স্ট্রেইনের নতুন নতুন স্ট্রেইন তৈরি হয়ে গেছে ক্ষুদ্র জীবগুলার ভিতরে অনুজীবগুলার ভিতরে এই জিনিসটা আমরা জীবদ্দশাতেই দেখতে পারি আমরা নিজের চোখেই দেখতে পারি যে এই জিনিসগুলার ভিতরে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের শরীর হচ্ছে এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষের সমাহার আমরা হচ্ছে একটা বিরাট প্রাণী হ্যাঁ এটার ভিতরে অসংখ্য অসংখ্য কোষ আছে অসংখ্য আমরা আমরা যে শুধু মানুষ তাইও না সেটাও না আমাদের শরীরের ভিতরে বসবাস করে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অসংখ্য জিনিস বসবাস করে আমাদের শরীরের ভিতরে এটা পুরো একটা সিস্টেম এই সিস্টেমের পরিবর্তন হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে এরকম যখন একটা কমপ্লিট সিস্টেম যখন পরিবর্তন যদি পরিবর্তন হতে হয় তাহলে অনেক সময় বেশি সময় লাগে কিন্তু ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র জীবগুলার ভিতরে ক্ষুদ্র অনুজীবগুলার ভিতরে আমরা খুব দ্রুত এই জিনিসটা দেখতে পারি কিন্তু বড় জীবগুলার ভিতরে আমাদের জীবদ্দশা যেহেতু ষাট সত্তর বছরের বেশি আমরা বাঁচি না আমরা বড় জীবগুলার ভিতরে এই জিনিসগুলো দেখতে পাই না কিন্তু এই জিনিসটা যে ঘটে সেই জিনিসটা আমরা প্রমাণ করতে পারি পুরনো কালের যে ফসিলগুলো আছে সেই ফসিলগুলাকে যদি আমরা গবেষণা করি কার্বন ডেটিং কার্বন ডেট টেস্ট করি কার্বন ডেটিং করি বা অন্য অন্য যে পদ্ধতি আছে ফসিল রেকর্ড চেক করার সেই জিনিসগুলো যদি আমরা চেক করি তখন আমরা দেখতে পাই যে এগুলোর ভিতরে পরিবর্তন ঘটেছে আচ্ছা তাহলে যেটা হচ্ছে আর কি পরিবর্তন যেহেতু হলো ধরেন আমি যদি বিষয়টা এভাবে বলি ধরেন আমিও পরিবর্তন হই মানে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি আমরা পৃথিবীতে আসেছি পৃথিবীর মানুষ পরিবর্তন হইতে হইতে এসেছি তো বিষয়টা তার একদিনে হঠাৎ মানুষের আগের প্রজন্ম যেটা ছিল মানে দেখা গেল এরকম যে দুই মিনিট আগে সেটা এই জাতি ছিল দুই মিনিট পর আবার মানুষ হয়ে গেল এরকম কি হয়েছে পরিবর্তন না হলে কি হবে মনে করেন আপনার বাচ্চা কাচ্চাকে উত্তর আমেরিকা পাঠাই দিলেন উত্তর আমেরিকাতে তারা থাকলো হ্যাঁ এবং আপনার আরেকটা বাচ্চাকে আপনি পাঠাই দিলেন সাহারা মরুভূমিতে खाद्याभ्यस तो मान पार्थक्य थे अपन साथ खाद्याभ्यसर पार्थक्य थे सहारा मरुभूमि जे गे उत्तर अमेरिका जे गे खाद्याभ्यस पार्थक्य थे मन करेंदेशी आ তিন নম্বর ছেলেটা বাংলাদেশে আছে এদের মনে করেন পঞ্চাশটা প্রজন্ম পার হইল সারা মরুভূমি তো পঞ্চাশটা প্রজন্ম পার হইল উত্তর আমেরিকা তো পঞ্চাশটা প্রজন্ম পার হইল বাংলাদেশে পঞ্চাশটা প্রজন্ম পার হইল এইখানে কি কি প্রভাব ফেলছে কি কি জিনিস প্রভাব ফেলছে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে অবশ্যই আপনার যে আপনার যে জেনেটিক ভেরিয়েশন সেটা সবচেয়ে প্রভাব ফেলছে কিন্তু উপর থেকে যে জিনিসটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে সাহারা মরুভূমিতে যে গেছে তার গায়ের চামড়া একটু কালো হয়ে যাবে তাই না নাকি 
রোদ্রে রোদ্রের তাপে তো একটু কালো হবে তাই না নাকি কি বলেন আপনার থেকে একটু ফর্সা হবে আর বাংলাদেশে যে থাকছে তা একটা বাংলাদেশের মতোই হবে এই যে স্থান পরিবর্তন এবং আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পঞ্চাশটা প্রজন্ম পরে দেখা যাবে তিনজন তাদের যে সেই সন্তানটা সেই পঞ্চাশটা প্রজন্মের পরের যে সন্তানটা এই তিনজন সন্তান যদি একসাথে কখনো দেখা করে মনে করেন আড্ডা দিতে গেল তিনজন হ্যাঁ আমাদের পূর্বপুরুষ আরিফুল ইসলাম আমারও দাদা দাদার পর্দাদা ছিল চলো আমরা সবাই একসাথে সাক্ষাৎ করি তখন এই তিনজন তিনজন ছেলেকে যদি আপনি সামনা সামনি দাঁড় করেন দেখবেন অনেকখানি পার্থক্য তৈরি হয়েছে নাকি ভাই এই যে পার্থক্যটা তৈরি হইলো মানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যাভাসের কারণে মানে খাদ্যাভাসের কারণে চোয়ালের গঠনেও একটু পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি এটা অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার মানে মানুষ যখন বেশি শক্ত মাংস চাবায় তখন দেখবেন যে এই যে মারির দাঁত গুলা মারির দাঁত গুলা বেশি কাজ করে হ্যাঁ আপনি এরকম করে চাবান মাংস শক্ত মাংস যখন চাবান বেশি তখন দেখবেন আপনার মারিটা বেশি ইয়া হয় আপনার এই যে চোয়ালটা একটু বেশি বড় হয়ে যায় আর যখন আপনি একটু নরম মাংস নরম খাবার খান বা ভেজিটেরিয়ান যদি হয়ে যান তখন দেখবেন আপনার এই চোয়ালটার গঠনটার ভেতর পার্থক্য দেখা দিবে যদি এটা দীর্ঘ ইসের ব্যাপার কিন্তু একটা ইন জেনারেল আমি বললাম আর কি এখন এই যে এতগুলা প্রজন্ম পরে যে ভেরিয়েশন গুলা তৈরি হলো আপনি তো আশেপাশে কুকুর দেখছেন কুকুর দেখছেন না হ্যাঁ কুকুর দেখছি কুকুরের ভিতরে তো মানে আন্ত প্রজনন হয় মানে এই জাতের কুকুরের সাথে ওই জাতের কুকুরের ব্রিডিং হয় ব্রিডিং করে ভালো জাতের কুকুরের সাথে তো ব্রিডিং করে মানুষজন বলে যাই ভালো জাতের এই যে আপনি গরু ছাগলও দেখবেন ভালো জাতের গরু ছাগল সেগুলোরও ব্রিডিং করে নাকি অবশ্যই দেখছি ভালো জাতের গরু ছাগলের সাথে ব্রিডিং করাইলে পরের প্রজন্মটা একটু ভালো এই আগুন গুলা নিয়ে জন্ম নেয় নাকি দুধ বেশি দেয় বা মানে স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য রাস্তা ভালো হয় নাকি এগুলা তো দেখছেন হ্যাঁ ঠিক আছে এই জিনিসগুলা তো পরিবর্তন ঘটায় নাকি পরিবর্তন তো ঘটে নাকি তাতে মানে কুকুরের কুকুরের ভিতরে আপনি দেখবেন যে মনে করেন মানে জার্মান শেফার্ডের সাথে যদি আপনি একটা বাংলাদেশের একটা নেরি কুত্তার যদি আপনি প্রজনন ঘটান তাহলে দেখবেন যে ইয়াটা ঘটছে যেই জিনিসগুলা বাইরেছে বা নতুন বাচ্চা জন্ম হয়েছে তাদের তো নতুন আরেকটা বৈশিষ্ট্য হবে আগের বৈশিষ্ট্যগুলার থেকে ভিন্ন একটা বৈশিষ্ট্য হবে নাকি এই যে ভেরিয়েশন যে হইতেছে এগুলা কি আপনি মানে মনে করেন যে হইতেছে না নাকি হইতেছে তাহলে যে পরিবর্তন হতে হতে যেহেতু আমাদের কথা হচ্ছে যে একদিনে আর হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যায়নি একটু একটু করে পরিবর্তন হতে হতে তাহলে আমরা সময় আসা উচিত এর মাঝখানে যে মানুষ এবং তার আগের প্রজন্ম দুটার মাঝামাঝি অবস্থান সেটাও দেখছেন বিজ্ঞানের বই তো মানে পড়তে হইলে তো বিজ্ঞানের যারা লেখক তাদের বই পড়তে হবে মুসলিম বইয়ের নাম বলে তো ভাই কি কি বই পড়েছেন আপনি আরিফাজাদের বইয়ে সে বিবর্তন নিয়ে কি পড়ছে একটু 
কারা <laughs> 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 চেষ্টা করে তাদের একখানা কথা চালু আছে সবগুলো থেকে আস্তে পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবর্তন হয়েছে যেগুলো পরিবর্তন হতে তো হয়ে গেছে আরো পরিবর্তন হতে সরাসরি দেখবো যে মানুষ থেকে আপনি যদি আপনার বিবর্তন নিয়ে আপনি আসলেও জানতে ইন্টারেস্টেড হন আর যদি জিনিস এরকম না হয় যে ইসলাম সত্য এটা প্রমাণ করার জন্য আপনি বিবর্তন সম্পর্কে পড়তেছেন এরকম যদি না হয় আপনি ট্রু সেন্সে বিবর্তন জিনিসটা সত্য বা মিথ্যা বা বিবর্তনের বিবর্তন কি দাবি করতেছে এটা যদি জানতে চান তাহলে আপনি বিবর্তন সম্পর্কিত বই পড়েন রেদার দেন আপনাদের যেই মানে যেই বই পড়তেছেন ওই টাইপের আগডুম বাগডুম বই না পড়ে বিবর্তন সম্পর্কিত বই পড়েন আমি বলতেছি কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি কিভাবে আপনি কিভাবে জানতে পারবেন কোন বিষয় সম্পর্কে আপনার জানার প্রসেসটা কি আপনি যদি বলেন যে ভাই আপনি আপনারটা বলতে পারেন এটা তো মানে কোন আলোচনার মধ্যে পড়লো না এটা তো কোন রেসপন্স এর মধ্যে রেসপন্সই হলো না আপনি কি অন্তত পক্ষে এই বইটা ভালো করে পড়ছেন আচ্ছা এই বইটা আপনার কাছে মনে হয়েছে এই বইটা সঠিক তথ্য দেওয়া আছে নাকি আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বইটার ভিতরে সঠিক কথাগুলো লেখা আছে আসলে বিজ্ঞানীরা আসলে মিথ্যা কথা কইতেছে মানে বিজ্ঞানীদের কথা মিথ্যা না উনি যতগুলো বলছো ওগুলোকে সত্য মনে হইছে বিজ্ঞানীদের কথাটা করার কথা না আমি আপনাকে পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটা ইয়া দেখাচ্ছি যেখানে বলা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা গবেষণা একটা পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটা মানে ইয়া নেওয়া হয়েছিল জরিপ নেওয়া হয়েছিল সেই জরিপে 97% বিজ্ঞানী 97% বিজ্ঞানী মানে আমেরিকার সাতানব্বই পার্সেন্ট বিজ্ঞানী এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে বিবর্তন একটা সত্য ঘটনা সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখে নিয়ে আগে নাকি কি বলেন ভাই এটা তো দলিল লাগবে নাকি আমি তো মুখে মুখে বললে তো আর হইব না নাকি আমি তো মুখে মুখে বলে দিলে তো আর কাম হইব না পিউ রিসার্চ সেন্টারের নাম কি আপনি শুনেছেন ইনফ্যাক্ট পিউ রিসার্চ সেন্টার হচ্ছে সারা পৃথিবীতে একটা গ্রহণযোগ্য খুবই গ্রহণযোগ্য একটা আপনি যে ভাই যুক্ত হয়েছিলেন সেই ভাই আবার একটু যুক্ত হন আমি তো অনেকগুলো জিনিস দেখাবো মানে এত তাড়াতাড়ি আপনার মানে ইমান দুর্বল হয়ে গেলে কেমন হবে ইমান দুর্বল হয়ে চলে গেলে কেমন হবে আচ্ছা আমি দু একজনকে বের করে দিই তাহলে দেখি ওই লোকটা আবার আসে নাকি আরিফুল ইসলাম আপনি আবার একটু যুক্ত হন আপনার আপনাকে তো আমি কয়েকটা জিনিস দেখাইতে চাচ্ছিলাম আপনি না দেখে পাঠ করে চলে গেলেন এটা কেমন কথা আচ্ছা পিউ রিসার্চ সেন্টারের যে জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আচ্ছা দেখি তো আসছে নাকি আরিফুল ইসলাম আবার আসছে আরিফুল ইসলাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম কিভাবে কেটে গেল বুঝতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনি আবার যুক্ত হয়েছেন পিউ রিসার্চ সেন্টার হচ্ছে সারা পৃথিবীতে একটা গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ একটা মানে সংস্থা যারা বিভিন্ন জিনিসের উপরে নানা ধরনের নিরপেক্ষ জরিপ চালায় বুঝতে পেরেছেন 
আরিফুল ইসলাম আপনি কি বুঝতে পেরেছেন राष्ट्र विज्ञानी जरिप चल से जरिपटार ইয়াটা দিছে এই যে ডান দিকে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে হুম এখানে কি লেখা আছে উপরে একটু পড়েন তো ভাই ডান দিকে বক্স আমি আসলে ইংলিশ কথা সেটা ভালো করতে পারি না আচ্ছা এখানে লেখা আছে সায়েন্টিফিক কনসেনসাস কনসেনসাস অন ইভোলিউশন নট শেয়ারড বাই পাবলিক এখানে নিচে লেখা আছে হিউম্যানস এন্ড আদার লিভিং থিংস হ্যাভ ইভলভড ওভার টাইম এই বিষয়টা সম্পর্কে পাবলিক কি মনে করে আর সাইন্টিস্টরা কি মনে করে দেখা যাচ্ছে ভাই এটা কি দেখা যাচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কথা বলেন ভাইয়া কথা বলেন আরিফুল ইসলাম আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো না দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে কি লেখা আছে আপনি কি ইংরেজিটা কি অন্তত বাংলা কি করতে পারেন না না আপনি বলেন जरिपेम चले ग কথা বলবো কিভাবে আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি ঈশা খা ঈশা খা আপনাকে যুক্ত করা হচ্ছে আপনি বলেন তাহলে জি ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন বলেন তাহলে আসলে ওই যে ভাইয়া ট্রানজিশনাল ইয়ার কথা বললো ফসিলের কথা বললো আর কি তো এটার বিষয় এটার বিষয়টা কি একটু ক্লিয়ার করে বলতে একটু ভালো হতো এটার বিষয়টা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানে আপনার পরিবারে ভাই কতজন মানুষ বেঁচে আছে একটু বলেন তো আমি ওয়াইফ সহ আমার বাবা আপনার দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি মামা মামি ফুফা ফুফি এরকম অনেক কেমন তো বেঁচে আছে তাই না জি জি ফসিল কাকে বলে এই জিনিসটা কি আপনি বলতে পারবেন এবার হ্যাঁ পারবো এটা আপনার হচ্ছে যে যখন মানে ভূস্তরে বিভিন্ন জায়গায় আপনার যখন মানে প্রাণী যে কোনো অংশ বিশেষ সংরক্ষণ হয়ে যায় বিভিন্ন ভাবে সেটাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে হ্যাঁ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে যদি সেটা সংরক্ষিত হয়ে যায় ঘটনাক্রমে যদি সেটা সংরক্ষিত হয়ে যায় তখন আপনি কি ইন্টার প্রসেস হ্যাঁ জি আপনি কি মনে করেন যে আপনারা যখন আপনার পরিবারের যতজন বেঁচে আছে এখন তারা সবাই মনে করেন মারা গেল তাদের সবার বডি কি ফসিল হবে আসলে আমরা যারা মানে যে ইয়াগুলো দেখি সেখানে তো মাত্র 1% ফসিলাইজড হয় তো এটা খুব রিয়ার জি ফসিল হওয়াটা তো খুবই রিয়ার কেস তাই না বিভিন্ন ধরনের মনে করেন লাভা যদি আগ্নেয়গিরি রোগনুৎপাত হয় বা ধরেন বরফ একদম বরফের ভিতরে যদি একটা প্রাণীর বডি পড়ে বা এরকম যদি কোনো একটা ঘটনা ঘটে সেই যেই জায়গাটাতে যে মানে পচনশীল যে ব্যাকটেরিয়া গুলা পচন ঘটায় যে ব্যাকটেরিয়া গুলা সেগুলো যদি প্রবেশ করতে না পারে তখন সেটার ফসিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই না ভাই এটা কি জানেন আপনি হ্যাঁ জি জি জানি প্রত্যেকটা প্রাণীর প্রত্যেকটা প্রজন্মে প্রত্যেকটা ইয়া তো ফসিল হওয়ার কথা না নাকি হ্যাঁ এটা তো আপনিও বললেন আমি বললাম যে এটা খুব রিয়ার একটা বিষয় যে মাত্র 1% হয় যে আমি বলছি যে এই যে লিংকটা মিসিং লিংক যেটা আর কি ভাইয়া মিসিং লিংক বলে বিজ্ঞানের জগতে মিসিং লিংক বলে কিছু নাই হ্যাঁ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল ফসিল সেটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল ফসিল ট্রানজিশনাল ট্রানজিশনাল ফসিল এখন মনে করেন আমাদের কাছে যেই ফসিলগুলো আছে যথেষ্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসিল আছে এইটা বোঝার জন্য যে ঘটনা কি ঘটেছে এখন একটা ফসিলের মাঝে আরেকটা ফসিলের মধ্যে অনেকগুলো প্রাণী অনেকগুলো মানে প্রজন্মের ফসিল আমাদের কাছে নাই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এতগুলা তো ভাই প্রত্যেকটা প্রাণী তো ফসিলে পরিণত হয় না মনে করেন মনে করেন হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো সেপিয়েন্স এর মাঝখানে অনেক কিছু থাকতে পারে হুম কিন্তু প্রত্যেকটা প্রাণী তো সেখানে প্রত্যেকটা প্রাণী তো ফসিল হবে না হয়তো একটা যদি হয় সেখান থেকে আমরা ব্যাক পিছনের দিকে গিয়ে গিয়ে দেখতে পারি যে এটার এটার পিছনে কি ছিল 
কিন্তু মানে আপনি যদি এরকম চান আমাদের কাছে এরকম দাবি করেন যে এই যে এই দুইটা প্রাণীর ভিতরে এই যে পাশাপাশি দুইটা আপনারা বলতেছেন এই দুইটার মাঝখানে একটা কই ভাই মাঝখানে তো মাঝখানে তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা প্রাণী তো ফসিল হবেই তো না এক নম্বর কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রাণী তো ফসিল হয় না এটা আমরা প্রত্যেকটা ফসিল আপনার প্রত্যেকটা প্রাণীর ফসিল আপনাকে কিভাবে দেখাবো এটা তো দেখানো সম্ভব না কিন্তু আপনি যখন একটা মানে ফসিল যে কয়টা ফসিল পাওয়া যাবে সেই কয়টা ফসিল যখন আপনি পাশাপাশি রাখবেন এবং তাদের বোন স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে ডিএনএ স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু যখন অ্যানালাইসিস করবেন তখন তো খুব সুন্দর ভাবে আপনি পিছনের দিকে যেতে পারতেছেন তখন তো আর আপনার মাঝখানে প্রত্যেকটা প্রাণীর ফসিল দরকার দরকার নাই এখন কিছু যারা হচ্ছে যারা হচ্ছে আসলে ধর্মকে সত্য প্রমাণ করতে চায় যাদের বেসিক ইয়াটাই হচ্ছে যাদের ইয়াটাই হচ্ছে যে আমি ধর্মের সত্য প্রমাণ করব বিবর্তনকে মিথ্যা প্রমাণ করব তারা বলে যে এই প্রাণীর থেকে এই প্রাণীর এর মাঝখানে রিয়াগুলা কই হ্যাঁ এর মাঝখানে তো অনেকগুলা প্রাণী ছিল সেগুলো রিয়া কই এন্ড এইগুলা তো আমরা দেখতে পারবো না কারণ প্রত্যেকটা প্রাণীর তো ফসিল হওয়া সম্ভব না যদি সম্ভব না হয় সেই ইম্পসিবল জিনিসটা আমাদের কাছে যদি কেউ চায় তাহলে তো সেই জিনিসটা সম্ভব না আমাদের পক্ষে দেখানো কিন্তু যেই পরিমাণ পাওয়া গেছে যা পাওয়া গেছে আমাদের কাছে সেগুলো তো মোর দেন এনাফ এটা বোঝার জন্য যে পেছনের দিকে কি হয় এবং শুধু হচ্ছে সেটাই তা না আমাদের কাছে তো এখন ডিএনএ রেকর্ড পর্যন্ত আছে আমরা তো এখন ডিএনএ টেস্ট করে শিম্পান এই যে আপনি যখন মনে করেন একটা ওষুধ যখন আপনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা হয় পরীক্ষার আগে কি হয় বানরের উপর পরীক্ষা করা হয় প্রথমে হচ্ছে আগে গিনি পিগের উপর পরীক্ষা করা হয় তারপর বানরের উপর পরীক্ষা করে তারপর মানুষটা দেয় কেন ভাই বলেন তো কেন এটা করা হয় এটা বানর আর হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস রয়েছে এই জন্য আর কি আদম এবং হাওয়া হাওয়াকে তৈরি করা হয়েছে আদমের বাম পাজরের বুকের হাত থেকে এখন এই হার তার মানে হচ্ছে আদমের ডিএনএ এবং হাওয়ার ডিএনএ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচ করে মানে হচ্ছে একই ডিএনএ দুইটা তাই না ভাই আপনার বাড়ি থেকে আপনার বোন নিয়ে যদি একটা মানুষ বানাই সেটা তো আপনার প্লোন হবে তাই না আপনার মেয়ে হবে নাকি আপনার মেয়ে তো আপনার থেকে উদ্ভূত কোন মানুষ সেটা তো আপনার মেয়ে হয় নাকি আসলে এটা তো মানে <laughs> তাহলে <laughs> শেখা ভাই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি যে আপনার বডি থেকে যদি একটা মানে মানব তৈরি করা হয় ক্লোনিং করে বা আপনার যে কোনো ভাবে হোক আপনার মনে করেন স্পার্ম কালেক্ট করে সেই স্পার্ম দিয়ে সেই স্পার্মটা যদি আরেকটা নারীর গর্ভে ঢুকায় যদি একটা বাচ্চা পাতা হয় সেটা তো আমরা জানি যে এরকম যদি ডিএনএ ম্যাচ করে তাহলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো হয় সেগুলোর ভিতরে প্রতিবন্ধী সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা অটিস্টিক চাইল্ড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় এই জিনিসটাকে আপনি জানেন যে রক্ত সম্পর্কীয় বিবাহ টিবাহ করলে বা সন্তান জন্ম দিলে প্রতিবন্ধী সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় জি এরকম একটা আমি জানি না এটা ফ্যাক্ট কিনা তবে এটা মানে প্রচলন আছে হয়তো আমি এটা আমি শিওর হইনি জি এটা 100% ফ্যাক্ট আপনি যদি সেটা চান আপনারা আমরা এখানে প্রমাণও করতে পারবো এবং শুধু যে প্রতিবন্ধী হয় তা না নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং তারা টিকে থাকে না বেশি দিন টিকে থাকে না অনেকগুলা প্রজাতির ভিতরে দেখা গেছে আন্ত প্রজনন মানে এই মানে ইনসেস্ট সম্পর্ক থাকার কারণে অনেকগুলা পৃথিবীতে অনেকগুলা প্রাণী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই বেশি বেশি পরিমাণে এই জিনিসটা থাকার কারণে অনেকগুলো প্রাণী পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমি সেই প্রাণীগুলোর উদাহরণ পর্যন্ত আপনাকে দেখাতে পারবো আমরা উইকিপিডিয়া থেকে আমরা এই জিনিসটা সার্চ করে দেখাতে পারবো সেটা বাদ দিলাম মনে করি আমরা আদম হাওয়া থেকে যদি মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তো এই নব্বই ফুট আদম তার থেকে যদি মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তো এক নম্বর কথা হচ্ছে নব্বই ফুট একটা ব্যাটা সারা পৃথিবীতে মানে হাঁটা চলা করাই সম্ভব না নব্বই ফুট ওয়ালা একটা ব্যাটা সেই ব্যাটা মানে দাঁড়ানোই সম্ভব না তার পক্ষে দাঁড়ানোই সম্ভব না এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে আপনাকে আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি পৃথিবীর যে কোনো মুসলিমকে গ্যারান্টি দিতে পারি নব্বই ফুট একটা ব্যাটা পৃথিবীতে দাঁড়ায় থাকতে পারবে না হাত দিক গুড়ি গুড়ি হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে 
গ্রাভিটির জন্য এক একবারে অসম্ভব ব্যাপার হ্যাঁ একেবারে টোটালি অসম্ভব ব্যাপার একটা লয় আছে আচ্ছা ভাই দাঁড়াইতে হয়তো বা পারবে বাট দৌড়াইতে পারবে না কারণ বোনের ইয়ে হচ্ছে আপনার মানে বোন মানে স্ট্রাকচারগুলো আপনার উপরের ভর নিতে পারে বাট মাঝে মাঝে যদি কোনো আঘাত লাগে সেটা খুব বেশি নিতে পারে না আপনি উপরে ইয়া দিয়ে যদি মানে একদম দাঁড়া করানোর ইয়া দিয়ে যদি দাঁড়া করা রাখেন তাহলে হয়তো দাঁড়াই থাকতে পারবে বাট চলাফেরা করতে তার অবস্থা বড় বাজে যাবে আরকি কিন্তু দাঁড়াও থাকতে পারবে না কারণ বোনের মানুষের যে বোনের বোনের যে ইয়া ক্ষমতা সেটাকে আপনি যতই বড় করেন না কেন সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়েট পর্যন্ত নিতে পারে এর চেয়ে বেশি ওয়েট নিতে পারে না এটা একটা এটা অবশ্যই আছে এটা অবশ্যই আছে বাট আমার জানা মতে মানে বোনের ডেনসিটি অনুযায়ী মানুষের বোনের ডেনসিটি অনুযায়ী দাঁড়ায় থাকাটা পসিবল জাস্ট জাস্ট দাঁড়ায় থাকাটা পসিবল আর কি এর থেকে বেশি কোনো কিছু না আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা নিয়ে আমরা ইয়া করব এসে খা ভাই আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একে তো ওই জিনিসটা অসম্ভব এরপরে আবার ওই যে ওদের যদি বাচ্চা কাচ্চা হয় সেই বাচ্চা কাচ্চাগুলো তো বেশি দিন পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে না কারণ এই ইনসেস্ট সম্পর্কের ভিতরে যখন মানে একই ডিএনএ থেকে যখন আর তো কোনো ভেরিয়েশন নাই ভেরিয়েশন না থাকলে তো সেই সম্পর্কের থেকে যে বাচ্চাগুলো হবে সেই বাচ্চাগুলো কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানে অনেকগুলো প্রাণী অলরেডি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই ধরনের ইসের সম্পর্কের কারণে তো এটা তো টোটালি একটা অবৈজ্ঞানিক এবং হাস্যকর একটা মানে হাইপোথিসিস হাইপোথিসিসও না একটা ইসলামী রূপ কথা সেটার সাথে তো বিবর্তন তত্ত্বের কোনো মানে তুলনাই করা যায় না गवेशक विज्ञानी उचित <laughs> कारण আচ্ছা এই মুহূর্তে আমার কাছে এই বিষয়ের দলিলগুলো নাই হাতের কাছে যদি আমরা সাথে সাথে দলিল দেখাতে না পারি আপনি যদি আমাদেরকে একটা জিনিস চ্যালেঞ্জ করেন তখন যদি আমি সাথে সাথে দলিল দেখাতে না পারি আমরা আমি মনে করি যে আমাদের লাইভের মান তাতে অনেক ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই কারণে আমরা আমি চাই যে অমিত ভাই যখন থাকবে অমিত ভাইয়ের কাছে দলিল রেফারেন্সগুলো সব সময় রেডি থাকবে এবং আপনি যেই প্রশ্নই করেন না কেন সেই প্রশ্নের জবাব উনি মানে খুব চমৎকার ভাবে দিতে পারবে এই কারণে অমিত ভাই আসলে আপনাকে প্রশ্নটা করতে বলছি ফারাজ ভাই বলেন যেটা বলছিল না আমি যে জিনিসটা মানে একটু অবাক লাগে আমার কাছে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লাগে দেখুন বাংলাদেশে ইভোলিউশনারি বায়োলজিস্ট মনে করেন হাতে কোনো চার মানে চার পাঁচটা না আছে অনেক আছে বাট তারা কথা বলে এই সম্পর্কে খুবই কম কিন্তু আপনি এই জিনিসটা খেয়াল করবেন যে বাংলাদেশের গলিতে গলিতে চিপাই চিপাই ইভোলিউশন নিয়ে এক একজন এক্সপার্ট পড়ে আছে বুঝছেন মানে তারা অনলাইন বিতর্ক মানে তুমুল বিতর্ক তারা শুরু করে না একজনের এটা সম্পর্কে প্রপার জ্ঞান প্রপার জ্ঞান বলতে কেউ তো ইভোলিউশনের বায়োলজিস্ট না রে ভাই ওটা নিয়ে বিতর্কে বসার মতো তো মাইন্ডসেট আমার মনে হয় না থাকা উচিত मन <laughs> माइक्रोलेन पसिबल ना दबी पढ़ 
আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> এবং প্রয়োজনে আপনি আরো দুই চারজনকে যাদের বই আপনি পড়েছেন তাদেরকে নিয়ে আসতে পারেন অমিত ভাই আপনাকে স্বাগত थैंक यू सो मच আমি শুনছিলাম ইভোলিউশন নিয়ে একটুখানি আলোচনা হচ্ছিল তাই জন্য এলাম একবার ঘুমাতে অমিত ভাই আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি আপনারা একটু আপনি আপনি ফারাজ ভাই দুইজনই আছেন আমি একটু ঘুরে আসি শিওর শিওর ঘুরে আসুন কথা বলতে নেই ঠিক আছে আসিফ ভাই আমি আমি অমিত ভাইয়ের সামনে প্রথমত একটা 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 কথা সবাইকে জানাই দিতে চাই আমি অমিত ভাইয়ের একটা লাইভ দেখছি এটার মধ্যেই আসিফ ভাইয়ের সাথে অমিত ভাইয়ের একটা লাইভ দেখছি যেটার মধ্যে অমিত ভাই নিজে স্বীকার করেছে যে কি জানি ভাই স্কোয়ার কিউব ল আমার কাছ থেকে তিনি প্রথম শুনছে তো বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞান শিখাইছে আমি আবিষ্কার করছিল হচ্ছে আপনার হ্যাঁ <laughs> 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 আমি ওনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে বিজ্ঞানের মানে কোন একাডেমিক বইতে বা কোন বইতে এরকম কি কোন দাবি পাওয়া যায় কিনা যেখানে দেওয়া সম্ভব না বিজ্ঞানীরা দাবি করতেছে যে আপনি কি রকম কোথাও পেয়েছেন আমিও কোথাও পাইনি যদিও আমার এটা সম্পর্কে একাডেমিক পড়াশোনা কম বাট আমি যতটুকু পড়ছি আমি এরকম কোনো কিছুই পাইনি এশাখান ভাইয়ের কাছে একটা কিছু নিয়ে আছে অমিত ভাই আমি যতদূর পড়ছি ওদুরের মধ্যে মাইক্রো ইভোলিউশন আর ম্যাক্রো ইভোলিউশন মানে আলাদা খুব বড় একটা বিষয় আলাদা বিষয় ওরকম কোনো ইয়েই আসে নাই 
এটা নিয়ে এটা এটা ম্যাক্রো সেই জিনিসটা নিয়ে আসবো সেই জিনিসটা কথা বলবো তার আগে এশা খান ম্যাক্রো ইভলিউশন এবং মাইক্রো ইভলিউশন বলতে আলাদা করে কি বোঝে সেই জিনিসটা একটু শুনে নি ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি একটু শুনে নি বিবর্তনবাদী <laughs> বিবর্তন যে হয়েছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই হ্যাঁ একটা জিনিস তাহলে বলে আমার <laughs> 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 মাইক্রো যেটা হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেস থ্রু এনভায়রনমেন্ট মানে পরিবেশের জন্য আমরা একটা পরিবেশের জন্য একটা প্রাণী বিভিন্ন প্রাণী আমরা যে পরিবর্তনটা দেখি মানে অভিযোজন ক্ষমতা এক প্রকার মানে অ্যাডাপ্টেশন আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে হ্যাঁ ম্যাক্রো ক্ষেত্রে বলতেছি যে আমরা এই প্রাণী থেকে এই প্রাণী এই প্রাণী থেকে এই প্রাণী অর্থাৎ এক কোষী মানে এক কোষে যায় মানে ওই যে কথাটা যে এক কোষ থেকে ট্রি অফ লাইফ দারুণ যে ট্রি অফ লাইফটা যে ইভলিউট হয় আমরা এই পর্যন্ত আসছি হ্যাঁ এই যে স্পিসিসন অর্থাৎ একটা স্পিসিস থেকে আরেকটি স্পিসিস যাচ্ছে এটাকে আমরা ম্যাক্রো বলতেছি ম্যাক্রো কেন বলতেছি এখানে মানে প্রজাতিগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা পরবর্তীতে ইভলিউশন হতে 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 একটা পর্যায়ে যায় তারা তাদের মধ্যে ইন্টারমেট করতে পারছে না ফলে বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে না অর্থাৎ আমরা সেই হিসাবে আমরা বায়োলজিকের বায়োলজি বায়োলজির পরিভাষা আমরা একটা প্রজাতি এটাই বলতেছি যে দেখা যায় যে ঘোড়া আর গাধা ঘোড়া আর গাধার মধ্যে কিছু জেনেটিক সিমিলিটি আছে তার জন্য এরা একটা খচ্চরের জন্ম দিতে পারছে সেটা ইনফাটাইল হোক সেটা পরের ব্যাপার আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি ঘোড়া আর গাধা মানুষের গাধার মধ্যে তো সংকর হয় না তার মধ্যে তার মধ্যে কারণ তাদের মধ্যে তো জেনেটিক সিমিলিটি নেই তাই না ঘোড়া আর ভিতরে কি এটা তো ইন্টারব্রিড তাই না ইন্টার ইন্টারফারটাইল তাই না অবশ্যই 
বিবর্তন বাদের তত্ত্ব বিবর্তন সেখান থেকে আছে যে পপুলেশন এদেরকে বলে অ্যালিল 
जेंटिक्रिफ्ट प्रकृति मैं नकल आलोचना स्वीकृति फानी <laughs> मान <laughs> 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 
प्रोकारिये प्रोकारियो हेलो मैं <laughs> मडार्न <laughs> 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 झाल खेत लाभ नहीं कथा क्योंकि एकदम मैंने खूब भूल कथा ता नए क्योंकि 
प्रत्येकिटी समान कतगुल घटे खराबा जगह रैंडमेशन मैलरियारेफिसियर मुस्लिम मैंने 
এটা হচ্ছে ডিনিস নোবেলের বক্তব্য আপনি নিজেই ভাবুন এই সে একই উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে আপনার নিজের সার্কামসেশন হয়েছে আপনার ছেলের কি সার্কামসেশন হওয়া সন্তান কি জন্ম নেবে কোনোদিন না আজ পর্যন্ত কোনো আমি যাই না কোনো মুসলিম এমন জন্ম বা জিউস এমন জন্ম দিতে পেরেছে যার যার সন্তান ইয়ে হয়েছে এরকম জন্ম দিতে পেরেছে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না কোনোদিন সোয়ার্জনিকের সন্তান ভাই আপনার কথা এখনো ডিমান্ড করে দিয়েছি মোহাম্মদের খাত নয় নাই মোহাম্মদ খাত নয় বলে দিছিল আমি নিজের বক্তব্য চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে এরকম তো দেখে দেখেন যে আমাদের চুল দাঁড়িয়ে নোক কাটতে হয় এরকম যে রোজই যে চুল দাঁড়িয়ে নোক কাটে না এরকম কি হয় যে আপনার সন্তান হয়েছে তার চুল দাঁড়িয়ে নোক কাটার প্রয়োজন হয় না এরকম কি হয় এরকম তো হয় না ইটস নট লাইক দ্যাট যাই হোক তার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যান বি ইনহেরিটেড এই জিনিসটা শুধুমাত্র জিনের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে তার বাইরে আর কোথাও কোনোভাবে এটা আসা সম্ভব নয় তার মানে এই আদমশনটা ভুল ঠিক আছে তিনি আরো কি বলছেন বলছেন যে ইভলিউশন ইজ নট এ গ্রাজুয়াল জিন বাই জিন প্রসেস বাট ইজ ইট ইজ ম্যাক্রো মিউটেশনাল ঠিক আছে এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করুন যদি আপনি ডেনিস নোবেলকে যদি আপনি সমর্থন করেন তাহলে এই ম্যাক্রো মিউটেশনের ব্যাপারটাও কিন্তু আপনি সমর্থন করতে হবে সেই জিনিসটা বাইরে কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না তার মানে আপনি আর্ধেক আর্ধেক যেখানটা হচ্ছে ইয়ে করছে শুধুমাত্র ডাবলিজম ভুল বলেছে রে বলে আমি বেরিয়ে গেলাম বগল বেড়াতে বেড়াতে ইটস নট লাইক দ্যাট যেটা বলছে ডেনিস নোবেল আপনার কথা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে সে নিজেই ঠিক আছে তার মানে আপনি ডেনিস নোবেলকে নিয়ে আসতে পারেন না যদি এটা বলতে চান যে ম্যাক্রো মিউটেশন হয় না ম্যাক্রো ইভলিউশন হয় না ডেনিস নোবেল কিন্তু সেই জিনিসটা বলছে না সেই জিনিসটা বিরোধিতা করছে যদিও ভাই এই এই ক্লেমগুলো কোথায় করে মানে এই ক্লেমগুলো মানে উনি কোথায় করেছেন এইগুলো তার কতগুলো পেপার আছে তার কতগুলো তার নিজের এডিটেড কতগুলো জার্নাল আছে সেই জার্নালগুলোতে তিনি এই ধরনের রিভিউ পেপার দিতে হবে আর দেখুন এগুলো এনাদের রিভিউ পেপার ঠিক আছে এনাদের এনাদের কিছু স্কুল ওই যে জন টেম্পলটন বলে একটা সংস্থা আছে তারা এই সমস্ত মোটামুটি সেরকমই ধরতে পারেন সেরকমই ধরতে পারেন তাই এদের এদের কতগুলো গ্রুপ আছে গ্রুপ অফ জার্নাল আছে সেই জার্নালগুলোতে এগুলো প্রকাশিত হয় আমি একটা ভিডিও বোধ আপলোড করেছিলাম ব্যাঙ্কের ছাড়া বিজ্ঞানে সেখানে দেখবেন ওখানে ডিটেলসে আমি জিনিসটা ব্যাখ্যা করেছি যে তাদের এই গ্রুপগুলো কিরকম ঠিক আছে এই যে কতগুলো কতগুলো এই ডানিস নোবেলেরই এডিটেড জার্নাল আছে এবং সেখানে ইভেন এই জন টেম্পলটন যে সংস্থা তাদের রেফারেন্স দিয়ে তারা হচ্ছে দেখুন এটা বলতেই পারে ঠিক আছে এবার ওদের এরা কি করে এরা অনেক সময় হটিকালচারের কাজ করে ঠিক আছে হটিকালচারের কাজ করে একজন একজন আছে দেখলাম সে হটিকালচারের কাজ করে সেও ইভলিউশনের কথা আমি আমি যদি আপনার কথা শুনলাম মানে উইকান থেকে তো এরকম প্রমাণ দেওয়াটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো যে উনি যে দাবি করছেন সেই দাবি সম্পর্কে কোনো ধরনের প্রমাণ এটা দেওয়ার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার উপরে উনি এই ইসিআই মানে ফিল্ডেই না মানে বিরোধিতা করেছে একটা জিনিস আমরা দেখলাম বাহ এটা সুন্দর বিরোধিতা করেছে তো বাহ বলে আমরা খুব খুশি হয়ে এই জিনিসগুলো আমরা ক্যারি করতে আরম্ভ করি ঠিক আছে এর বিষয়ে কিছু না আমি একটা জিনিস দেখাই ঠিক আছে আমি এক্ষুনি একটা একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি এটা এশা খান খুব মন দিয়ে দেখবেন হ্যাঁ আমাকে বলবেন যে এখান থেকে আপনি কি বুঝেছেন ঠিক আছে যে জিনিসটা বলে আমাকে বলবেন যে দাঁড়ান আমি বের করি ঠিক আছে এক মিনিট জাস্ট গিমি ওয়ান মিনিট ঠিক আছে স্ক্রিনটা কোথায় গেল স্ক্রিন শেয়ারটা এই যে স্ক্রিন শেয়ার করছি নাকি <laughs> দেখুন এখানে ইভলিউশনারি 
ইভলিউশনারি অ্যাসিমেট্রি বলছে ইভলিউশনারি অরিজিন অফ ফ্ল্যাট ফিশ অ্যাসিমেট্রি ফ্ল্যাট ফিশের যে অ্যাসিমেট্রিটা হয়েছিল তার ইভলিউশনারি অরিজিন এবারে এই মালটা কি করেছে এই ম্যাট ফ্রিডম্যান এ কি করেছে এই মালটা না খুঁজে পেয়েছে কতগুলো ফসিলস এই ফসিলস গুলো দেখে ও দেখেছে যে আরে এ তো এই যে ফ্ল্যাট ফিশটা ফ্ল্যাট ফিশের চোখ দুটোতে একদিকে ছিল দুদিকে ছিল তারপরে আস্তে 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 ফ্ল্যাট ফিশটা এরকম সরেছে এবং তারা কতগুলো ট্রানজিশন ফসিলও পেয়েছে বুঝছেন তার মানে যদি ঈশ্বর তৈরি করে থাকেন ফ্ল্যাট ফিশকে এইভাবে তৈরি করেনি ফ্ল্যাট ফিশ বেটা একদিকে এক চোখ হতে হতে এক চোখ হতে হতে ও কিছু সুবিধা পেতে পেতে ওর কিছু চোখটা শিফট করে নিয়েছে বুঝছেন তাই এটা একটা ট্রানজিশন ফসিল বলে কি আপনি গণ্য করবেন নাকি নাকি করবেন না করা উচিত অবশ্যই করা উচিত ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং এই জিনিসটাকে বোঝার জন্য সত্যি একটা সত্যি মানে সত্যি সত্যি মানে অনেস্টলি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য সত্যি ধন্যবাদ আপনাকে সত্যি ধন্যবাদ আপনি যেটা শুরু করলেন এবং আচ্ছা আরেক জিনিস এই ডেনিস নোবেলের যে গল্পগুলো বললাম এটা মন দিয়ে শুনলেন নাকি শুনলেন না আসলে টেকনোলজিক্যাল কিছু ব্যবহার করতে আপনার মানে কথাগুলো কেটে কেটে আসে তো ওগুলো বুঝতে পারিনি তো মোটামুটি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি বলুন যে ডেনিস নোবেলের যে তত্ত্বটা সেই তত্ত্বটা কি খুব গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব जीवदशा लब्ध जो बैशिष्ट गो बैशिष्ट गो की परवर्ती प्रजन्मे छड़ी देखा जाए माथा फेटे गल उदाहरण <laughs> 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 चुलटार्न সেগুলো জেনেটিক কারণে ইনহেরিটেড হয় তাই না সেগুলো তো অ্যাকোয়ার্ড বৈশিষ্ট্য না আচ্ছা অ্যাকোয়ার্ড আমরা তাহলে তাহলে অ্যাকোয়ার্ড একটু বিশ্লেষণ করে অ্যাকোয়ার্ড জিনিস অ্যাকোয়ার্ড মানে অ্যাকোয়ার্ড মানে হচ্ছে লব্ধ বৈশিষ্ট্য সেই বললাম যে ধরুন আমি আমি জন্মের পরে আমি যেমন জন্মেছি জন্মেছি আমার হঠাৎ করে হাতটা ভেঙে গেছে বা হাতটা কাটা পড়েছে এই জিনিসটা তারপরে ধরুন আমার 7 বছর বয়সে আমি কানে শুনি না ঠিক আছে আমার 30 বছর বয়সে একটা বাচ্চা হলো আমার বাচ্চাটা কি তার কানে শুনবে নাকি পুরো গেট অ্যাটাক হয়ে গেছে এরকম কিছু जेनेटिकलीटर <laughs> ग्रेजुअलिज्म प्रश्न जिरा गला 
জিরাফের গলা লম্বা হলো কেন কারণ নিচের দিকের পাতা গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন তারা মুখ উঁচু উঁচু করে খেতে খেতে তার লম্বা লম্বা গলা তৈরি হয়েছে এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে লম্বা গলা যে তৈরি হয়েছে এই লম্বা গলা তো সবাই তো উঁচু করে খেতে চাইতো উঁচু করে মাথা উঁচু করে খেতে তাহলে এখানে কি কি বলছে এখানে দারুণ তত্ত্ব দারুণ থিওরি ন্যাচারাল সিলেকশন কি বলছে বলছে যে কিভাবে হয়েছে ধরুন এরকম হয়েছে যে একটা একটা গ্রাস একটা গ্রাস ল্যান্ড ছিল ঠিক আছে একটা একটা ধরুন একটা একটা পরিবেশ ছিল একটা ইকোসিস্টেম ছিল সেই ইকোসিস্টেমে এ নামের কতগুলো প্রজাতি সেখানে বাস করতো কতগুলো জীব সেখানে বাস করতো তাদের মধ্যে প্রতি প্রজন্মে কিছু কিছু ভ্যারিয়েশন তৈরি হচ্ছে এইবারে হঠাৎ করে কি হলো কোন একটা কারণে কোন একটা ইয়ের কারণে কোন একটা কোন একটা ধরুন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই দুটো এই যে একটা জিন ফুল ছিল এই জিন ফুলটা দুটো আলাদা হয়ে গেছে এখন হতে পারে যে কোন একটা পর্বত তৈরি হয়েছে এবং নিশ্চয়ই জানেন যে পর্বতের এক ধারে বৃষ্টি হয় আরেক ধারে বৃষ্টি হয় না এইবারে পর্বতে যে ধারে বৃষ্টি হয় না সেই ধারটাতে সে মনে হয় যে আমরা ভূগোল এই জিনিসটা পড়তাম একটা বিপ্রতি কি একটা বিপ্রতি অঞ্চল বা এরকম কিছু একটা পড়তাম আমি ভুলে গেছি এক্সাক্টলি এটা তো এক ধারে বৃষ্টি হয় আরেকদিকে বৃষ্টি হয় না কারণ হচ্ছে সেখানে পর্বতের ধাক্কায় পর্বত সেখানে আটকে দেয় সেই বায়ু প্রবাহটাকে আটকে দেয় তো এইবারে যেদিকে বৃষ্টি হয় সেই ধারে বেশ খাস টাস পাওয়া যায় সেখানে যে সমস্ত প্রজাতিগুলো ছিল তাদের মধ্যে যে বড় বড় প্রজাতিগুলো সেই বড় বড় সেই তাদের মধ্যে যে বড় বড় সদস্যগুলো তারা মেচে পড়তে আছে তাদেরকে খাওয়া হয় না কিন্তু উল্টো দিকে যে উল্টো দিকে যেখানে বৃষ্টি হয় না সেখানে দেখা গেল যে সেখানে খাবার দাবার কম সেখানে কারা বাঁচবে বেশি তার বড় বড় যারা সাইজের সদস্যরা তারা কি বাঁচবে তারা বাঁচবে না তারা ছোট সাইজের সদস্যগুলি তারা বেশি বাঁচবে তাদের মধ্যে জিনগুলোর মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে এই যে জিনগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হলো তাদের মধ্যে কোনো রকম জিনের আদান প্রদান হচ্ছে না দুটো আলাদা আলাদা এ বি দুটো আলাদা আলাদা জিনগুল তৈরি হয়ে গেছে এই জিনগুল দুটো আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে ইভলভ করতে আরম্ভ করলো আমরা সময়ে যদি ব্যাক করে যাই আমরা দেখবো এক সময়ে এই দুজনের মধ্যে একটা কমন অ্যান্সেস্টার ছিল এখন তারা সময়ের সাথে সাথে দুজনে আলাদা আলাদা ভাবে ইভলভ হচ্ছে এই জিনিসটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এই জিনিসটি হচ্ছে ন্যাচারাল রিসেন্ট উইথ মডিফিকেশন এবং ন্যাচারাল সিলেকশন এই জিনিসটা আপনি নিজের মধ্যেও দেখতে পাবেন মানুষের মধ্যেও দেখতে পাবেন যেমন ধরুন ল্যাকটোজ টলারেন্স ল্যাকটোজ টলারেন্স অর্থাৎ কিনা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কাকে বলে কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের একশো পঞ্চাশ এম এর বেশি দুধ খেলে সেই দুধটা হজম হয় না এই জিনিসটা হচ্ছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কি হয় তাদের মধ্যে এই ল্যাকটোজ তারা জীবনই এই দুধটা হজম করতে পারে দুধ খেলে মিল্ক প্রোডাক্ট খেলে তারা হজম করতে পারে এখন যতদিন পর্যন্ত না হিউম্যান বিং এই যতদিন পর্যন্ত হিউম্যান বিং ডেয়ারি প্রোডাক্ট বা দুধ জাত পদার্থ ব্যবহার করতো না এই দুটো ভ্যারিয়েশন পাশাপাশি ছিল তাদের মধ্যে কোনো রকম ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু যখনই ডেয়ারি প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো তখন সাথে সাথে কি হলো তখনই সাথে সাথে যারা ডেয়ারি প্রোডাক্টকে হজম করতে পারে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো তার কারণ কি কারণ তারা সুবিধা পেতে আরম্ভ করলো একটা অ্যাডভান্টেজ পেতে আরম্ভ করলো এখন আমরা দেখছি কি এখন পরবর্তীকালে এসে আমরা দেখছি কি যাদের মধ্যে যারা এই ল্যাকটোজটাকে হজম করতে পারে না আমরা তাদেরকে বলছি তুই ভাই খাস না তুই তোর ভাই একটা অ্যাবনর্মাল একটা তোমার তোর ভাই কিছু সমস্যা আছে এখন আমরা দেখছি যারা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট তাদের সংখ্যাটাই কম এবং যাদের ল্যাকটোজ টলারেন্ট তাদের সংখ্যাটা বেশি হয়ে গেছে এই জিনিসটাই ন্যাচারাল সিলেকশন এটা খুব বলতে পারেন নিসকনস্ট্রাকশনও বলতে পারেন কেন এটাকে নিসকনস্ট্রাকশন বলতে পারেন কারণ মানুষ কি করেছে মানুষ নিজের একটা সুবিধা মতো তারা আরো বেশি বেশি ডেয়ারি প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে তারা ডেয়ারি ঘটানো যায় না যদি ঘটানো যেত তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমাদের ভ্যাকসিনের দরকার হতো না আমরা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পোলিও ভাইরাসের জন্য একটা ইমিউনিটি তৈরি করতাম বা এডস এডস ভাইরাসের জন্য একটা ইমিউনিটি তৈরি করতাম কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন এডস ভাইরাসের জন্য কিছু কিছু জিন আছে যে জিনগুলো এডস ভাইরাসকে প্রতিরোধ করে তারা ন্যাচারালি ন্যাচারালি তাদের প্রতি রেজিস্টেন্ট 
এখন এজ যদি একটা ন্যাচারাল সিলেকশন প্রেসার হিসেবে দেখা যায় দেখা যদি তৈরি হয় তখন দেখবেন তার তারাই একটা ভ্যারিয়েশন নিয়ে জন্মাবে তাদের মধ্যে একটা সেই সেই মানে ওই ভ্যারিয়েশনটা ওই ভ্যারিয়েশনটা ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে চলে আসবে তখন আপনার মনে হয় তাই তো এটা কি ন্যাচারালি আসতে পারে কিন্তু অবশ্যই এটা ন্যাচারালি এসেছে এডসের এগেনস্ট যে প্রতিরোধটা সেটা কিন্তু ন্যাচারালি এসেছে কারো কারোর মধ্যে যে প্রতিরোধটা সেটা ন্যাচারালি এসেছে এইটুকু বোঝা গেছে সেখান ভাই দেখুন বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা নয় তাই না আমি জানবো এই অনেস্টিটা রাখার চেষ্টা করবেন প্রথমত তাহলে কি করতে হবে তাহলে পরের মুখে ঝাল খেলে কিন্তু হবে না বুঝেছেন এই যে ডেনিস নোবেলের কথা আপনি বলছিলেন এই ডেনিস নোবেল বলছে যে ম্যাক্রো ইভলিউশনের কথা বলছে বলছে হঠাৎ হঠাৎ করে পরিবর্তন হয় এই জিনিসটা কিন্তু হয় না যদি আপনি সেই কথাটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে চান তাহলে যদি আপনি বলে যেহেতু ডেনিস নোবেল বলেছে এই জিনিসটা ভুল তারপরে ডেনিস নোবেলের ব্যাপারটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন যদি অ্যাকসেপ্ট করেন তাহলে আপনাকে সামগ্রিকভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কিন্তু সে বলছে ম্যাক্রো ইভলিউশনের কথা সেই জিনিসটাকে ম্যাক্রো ইভলিউশনটাকে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তাহলে বাঘ আর বাঘ যে গরু হয় না বা গরু যে বাঘ হয় না এই ম্যাক্রো ইভলিউশনটাকে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনি সেটা বিরোধিতা করতে পারেন না তাহলে এখন একটা একটা ডায়লেমা চলে আসে আপনার মধ্যে আমি তো ম্যাক্রো ইভলিউশন যে অর্থটা বলতেছেন যে মানে অ্যাডাপটেশন আর স্পিসিশন আমি তো ওটা ওটা একটু মানে একটু দেখা লাগবে হ্যাঁ জি পরবর্তী সন্তানের জন্ম নিতে পারে না তাকে আমরা যদি স্পিসিস বলি তখন একটা যদি খচ্চরের ঘোড়ার উদাহরণ যদি ঘোড়া আর দাদা যদি উদাহরণ নিয়ে আসেন তখন একটা জিনিস ভাববেন যে তাদের মধ্যে অস্ট্রিনটা তৈরি হলো কেন কারণ তাদের মধ্যে একটা সময়ে রিসেন্ট পাস্ট তাদের মধ্যে একটা একটা ছিল একটা কোন রকম একটা কমন অ্যান্সেস্টি ছিল সেটা তাদের মধ্যে একটা জেনেটিক একটা সিমিলিটি আছে এবং সেই জেনেটিক সিমিলিটির জন্য তারা তারা অপত্যে জন্ম নিতে পারছে মানুষ এবং ঘোড়ার মধ্যে কোন রকম ছিল একসময় ছিল অনেক ডিস্টেন্ট পাস্ট ছিল ঠিক আছে অবশ্যই ছিল মানুষের ঘোড়ার মধ্যে একটা কমন অ্যান্সেস্টা পেয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আরেকটা জিনিস প্রশ্ন করবেন যে বিজ্ঞানীরা শুধু শুধু মানে আপনার ধর্মকে মাছ দেওয়ার জন্য কি বিজ্ঞানীরা শুধু শুধু এই বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে আসতে আপনার ধর্মকে বা অন্যান্য ধর্মকে বাদ মাছ দেওয়ার জন্য কি নিয়ে আছে না এরকম কিন্তু না বহু বিজ্ঞানী আছে দেখুন যারা ধার্মিক তারা রীতিমত ধার্মিক এমন বহু এভলিউশনের বায়োলজিস্ট যারা রীতিমত ধার্মিক যারা রীতিমত সকালবেলায় উঠে হয় কৃষ্ণ পূজা করে নইলে হয় দেখবেন জিসাসের পুজো করছে না কিছু না কিছু একটা করছে পুজো করে বেরোচ্ছে তারা কেউ নাচছে না অনেক এমন ইভলিউশনের বায়োলজিস্ট আছে তাদের খেয়ে দেখে কাজ নিয়ে আপনার ধর্মকে মাছ দিতে যাবে হঠাৎ কেন বা এই জিনিসটা একটু ভাবতেন তো কেমন আচ্ছা আমি এশা খাবাইকে মিউট করে দিয়েছিলাম কারণ ওনার এখান থেকে শব্দ হচ্ছিল এশা খাবাই তাহলে বলেন আপনি জি হ্যাঁ প্রথমত ভাই আমি তো আপনাকে এখানে ভিডিও দিতে বা কিছু করার জন্য এখানে আসিনি আমি জাস্ট আমার যেগুলো জানা ছিল আপনার থেকে জানাচ্ছি আমি ক্রস চেক করবো আবার বলবো আবার চেক করবো এটাই জানার প্রসেস তো এটাই বিজ্ঞানীদের বই পড়বেন কারণ বাংলাদেশের বাংলাদেশে অনেক ধরনের মানে অপপ্রচার এবং অনেক ধরনের মিথ্যা তথ্য ধর্ম বাঁচানোর স্বার্থে অনেকে প্রচার করে সেই জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকবেন এবং সঠিক তথ্যটা জানবেন জানার চেষ্টা করবেন অন্তত তাহলে শেখা ভাই আপনি কি আর কিছু প্রশ্ন ছিল আপনার আজকে কেমন <laughs> আমি 
আচ্ছা আপনি ফারাজ ভাই তো ঘাসফুল ভাইকে যুক্ত করেছিলেন ঘাসফুল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ওনার নাম তো পূজিত ছিল যেন একটু কোন বারকি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ঘাসফুল ভাই আপনি বলেন তাহলে জি আসিফ মহিউদ্দিন ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই আমরা ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে জি ভাই আমার ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন ছিল তো ফার্স্ট প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইভোলিউশন সম্পর্কে যে আসলে এই এত আমি তো আসলে জানি না যে পৃথিবীতে কতগুলা প্রজাতির জীব বাস করে তো এত অসংখ্য প্রজাতির জীবগুলা মানে একটা মানে শুধু মানুষ থেকে অথবা একটা কোষ থেকে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি কিভাবে সৃষ্টি হলো এটা অমিত ভাই বলবেন আপনাকে নিশ্চয়ই এটা সত্যি একটা সত্যি একটা প্রশ্ন এখন দেখুন একটা প্রথমত একটা জিনিস ভাবুন যে একটা কোষিবা সৃষ্টি হলো কিভাবে ঠিক আছে সেই জিনিসটা তো আপনাকে ভাবতে হবে যে একটা কোষিবা সৃষ্টি হলো কিভাবে প্রথমত একটা জিনিস একটা জিনিস আমরা একটা জিনিস আমরা দেখছি যে আমরা একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ধারণাটা কিভাবে এসেছিল জানেন একসময় যে ডারউইনের ওই সময়তে তখন অনেক রেল লাইন টেল লাইন পাতা হচ্ছিল তা তখন তারা এক্সকাভেশন শুরু করে এই এক্সকাভেশন শুরু করতে করতে তারা একটা জিনিস দেখে যে কতগুলো পাথরে কতগুলো লেয়ার আছে এই লেয়ার গুলোর মধ্যে কতগুলো ফসিলস পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রিকিভর্তিত হয়েছে এখন কিভাবে লাইফ বিবর্তিত হয়েছে चेस्टा कर प्राणी विवर्तित होशी प्राणी मध्य ठीक है আমি তাহলে আমি বের করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে আহ এটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেকগুলি অনেক ইয়ে আছে ঠিক আছে অনেকগুলি একটা নেচারের একটা আহ নেচারের একটা পাবলিকেশন দেখাচ্ছি ঠিক আছে নেচার এই জিনিসটাই বেরিয়েছিল তা পেয়ে গেছি হ্যাঁ ক্রোম ট্যাবটা সিলেক্ট করি শেয়ার করি তাই আমি একদম নেচারের ওয়েবসাইট থেকে আমি দেখাচ্ছি এই দেখুন এই পেপারটা দেখুন ঠিক আছে फिल्टर फिडिंग कर ফিল্টার ফিড দেখুন সিলেকশন বাই এই এদেরকে কি করেছে সিলেকশন বাই ফিল্টার ফিডিং প্রিডেটর একটা প্রিডেটর আছে তার আছে প্যারামিসিয়াম এই প্যারামিসিয়ামকে প্যারামিসিয়াম প্রিডেটরের মধ্যে তারা রেখেছে এইবারে দেখা যাচ্ছে তাদের এটা কি দেখছে বলছে দেখছে যে পরবর্তীকালে একটা কতগুলো জেনারেশনের পরে তারা দেখছে যে এই ইউনিসেলুলার থেকে মাল্টিসেলুলার তৈরি হয়েছে দিস রেজাল্ট সাপোর্ট দা হাইপোথিসিস দ্যাট সিলেকশন ইমপোজড বাই প্রিডেটরস মে হ্যাভ প্লেড এ রোল ইন সাম অরিজিন অফ মাল্টিসেলুলারিটি তাই এরা বলছে যে দেখুন অরিজিন অফ মাল্টিসেলুলারিটি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা কিভাবে হয় তো কিভাবে হয় সেই জিনিসটা বলতে গিয়ে একটা জিনিস আমি একটুখানি ছোট করে বলি যদি এর সাথে সম্পর্কিত না কিন্তু তবু একটা ছোট করে বলি আমরা মেডিকেল লাইফে আমরা যেটা করতাম সেটা থার্ড ইয়ারে যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে যখন আমরা যখন আমরা মাইক্রোবায়োলজি পড়তাম তখন আমরা তখন আমরা এই মাইক্রোবায়োলজি এই যে মাইক্রোবস গুলোকে আমরা কালচার করতাম কালচার মানে কি একটা মাইক্রোবস গুলোকে নিয়ে তাদের তারা একটা একটা নিউট্রিয়েন্টস এর মধ্যে রেখে তাদেরকে আমরা বড় হতে দিতাম তাদেরকে বলে কালচার করা তার আমরা দেখতাম যে তাদের মধ্যে একটা কলোনি তৈরি হয়েছে তাই এখন এই যে এই যে মিডিয়াটা নিলাম যেটা যেখানে হচ্ছে এদের খাবার দাবার আছে এই মিডিয়া এই মিডিয়ামের মধ্যে আমরা এমন কিছু নিউট্রিয়েন্টস অ্যাড করতাম এমন কিছু জিনিস অ্যাড করতাম যেটা সিলেকশন তৈরি করে অর্থাৎ সব ধরনের ব্যাকটেরিয়া সেখানে গ্রো করবে না একটা স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে তারাই শুধুমাত্র গ্রো করতে পারবে তার তার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওই এক স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়াটা আছে কিনা সেই জিনিসটা দেখা তো এরকম হচ্ছে কতগুলো সিলেক্টিভ মিডিয়া আছে সিলেক্টিভ মিডিয়া আপনি যে কোনো একটা মাইক্রোবায়োলজির বই খুললেই এই জিনিস তথ্যগুলো পাবেন তাই এই এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে সিলেকশন অর্থাৎ কিনা এটা আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন করছি নেচারের মধ্যে এরকম সিলেকশন হতে পারে সেই সিলেকশনগুলোকে বলা হয় ন্যাচারাল সিলেকশন ন্যাচারাল সিলেকশনগুলো কিভাবে হতে পারে একটা প্রিডেটার 
থাকবে অর্থাৎ তিনি শিকার শিকারী সম্পর্কের জন্য হতে পারে কোন একটা একটা এনভায়রনমেন্ট কোন একটা পরিবেশ সেটা পরিবর্তন হলো কোন একটা নদী তৈরি হলো নদী নদী তার নতুন গতিপথ পরিবর্তন করলো ভূমিকম্প হলো বা কিছু একটা হলো সেরকম একটা কারণে সেখানে একটা ইয়ে তৈরি হতে পারে তো এখন আমাদের জিনের মধ্যে আমাদের কোষের মধ্যে যে জিন গুলো আছে জিন গুলো আছে এগুলো সবসময় মিউটেশন হতে পারে এই মিউটেশনের জন্য পরবর্তী প্রজন্মে কিছু ভ্যারিয়েশন তৈরি হতে পারে এই ভ্যারিয়েশন গুলো অনেক রকম তৈরি হতে পারে এই ভ্যারিয়েশন গুলো কখনো কখনো ন্যাচারালি সিলেক্ট হতে পারে এই যে একটা জিনিস বলছেন যে বায়ো ডাইভার্সিটি এই বায়ো ডাইভার্সিটি জিনিসটা কিভাবে এলো এই জিনিসটাকে সব থেকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ন্যাচারাল সিলেকশন ডিসেন্ট উইথ মডিফিকেশন এন্ড ন্যাচারাল সিলেকশন জিন জেনেটিক ড্রিফ্ট এবং জিন ফ্লো এর মাধ্যমে তার বাইরে কোনো রকম ভাবে ক্রিয়েশনিস্ট বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন দিয়ে এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না কেন ব্যাখ্যা করা যায় না আপনি দেখুন আপনার বাড়িতেই আপনি টিকটিকি দেখেছেন ঠিক আছে টিকটিকি তো কত রকম প্রজাতি দেখেছেন একটা রান্নাঘরে থাকে সেই টিকটিকি তো একরকম আর যে বাড়ির মধ্যে যে টিকটিকি গুলো ঘোরাফেরা করে সেগুলো একরকম গিরগিটি এক ধরনের টিকটিকির মতনই দেখতে একটা প্রজাতি আপনি ভাবুন ঈশ্বর বসে বসে কি করছে আবার ইন্ডিয়াতে যে টিকটিকি গুলো দেখতে পাওয়া যায় বা বাংলাদেশে যে টিকটিকি গুলো দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে যে টিকটিকি গুলো দেখতে পাওয়া যায় সেই টিকটিকি গুলো আবার অন্য জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না হ্যাঁ যেমন যেমন ধরুন হাতি ঠিক আছে হাতি হাতির অনেক রকম ভ্যারিয়েশন আছে একটা এশিয়াটিক হাতি আছে তাদের আবার তিন রকম ভ্যারিয়েশন আছে একটা শ্রীলঙ্কার আছে একটা ইন্ডিয়ার আছে আরেকটা আরেকটা মধ্যে বার্মিজ এরকম কিছু আছে আবার একটা আফ্রিকান হাতি আছে তাদের কান লম্বা ঠিক আছে ভাবুন ঈশ্বর বসে বসে কি ভাবছে ভাবছে একটা হাতি বানাবো ঠিক আছে একটা কান লম্বা হাতি বানাবো একটা কান ছোট হাতি বানাবো হ্যাঁ এটা দেখতে ভালো লাগছে না একটা শ্রীলঙ্কার হাতি বানাই বা ধরুন ইলিশ মাছ বানাচ্ছে ঠিক আছে ভাবছে একটা পদ্মার ইলিশ বানাই একটা কোলাঘাটের ইলিশ বানাই না আমার ইলিশ চলছে না ঠিক আছে তাই এই যে বায়ো ডাইভার্সিটি এই জিনিসটা এই জিনিসটা ক্রিয়েশন দিয়ে এই জিনিসটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না এবং এই জিনিসটা এমনভাবে ব্যাখ্যা এই জিনিসটা যদি এতটাই ব্যাখ্যা করা যায় না এটা এতটাই হাস্যকর যে ক্রিয়েশনিস্টা পর্যন্ত এখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে যেখানে তারা বিবর্তনকে অস্বীকার করে না তারা বলে যে মাছ তৈরি করেছিল ইলিশ মাছ তৈরি করেছিল রুই মাছ তৈরি করেছিল ঈশ্বর বসে বসে রুই মাছ বানিয়েছিল কাঁচা মাছ বানিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে যেটা ভ্যারিয়েশনটা সেই ভ্যারিয়েশনটা হয় মাইক্রো রেভলেশন তারা এখন মেনে নিচ্ছে তার আগে যেমন ধরুন জাকির নায়কের সময় তার সেই জিনিসটা এতটা হাস্যকর ছিল যে জাকির নায়ক পর্যন্ত বলেছিল যে এটা একটা থিওরি ঠিক আছে এটা জাস্ট একটা থিওরি এটার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে না কিন্তু হয় না কিন্তু সেই জিনিসটা এতটাই হাস্যকর হয়েছিল যে ক্রিয়েশনিস্টা পর্যন্ত যারা ক্রিয়েশনিস্ট প্রপোনেন্ট যারা তারা পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন একটা সিউরো সায়েন্স তারা নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে তো এখন এই এত বায়ো ডাইভার্সিটি যে দেখছেন এই বায়ো ডাইভার্সিটিকে ব্যাখ্যা করা যায় শুধুমাত্র একটা বিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের মাধ্যমে এবং এই যে ন্যাচারাল সিলেকশন ডিসেন্ট উইথ মডিফিকেশন এন্ড ন্যাচারাল সিলেকশন জিন ফ্লো এবং জেনেটিক ড্রিফ্টের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করা যায় এবং এই এত যে এত ভ্যারিয়েশন কেন এলো তার কারণ হচ্ছে এই যে জিনগুলো দেখছেন জিনোমগুলো দেখছেন একটা জিন আপনার মধ্যে সমগ্র যতগুলো জিন আছে সেই সবগুলোকে নিয়ে বলে জিনোম ঠিক আছে একটা কোশের মধ্যে যত জিন আছে সব নিয়ে বলে জিনোম এই জিনোমটা এই জিনোমটা স্ট্যাটিক না এটা হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এটা পরবর্তী প্রজন্মে এটা এটা মডিফিকেশন হয় এটা মিউটেশন হয় এই মিউটেশনগুলো একটা ডাইভার্সিটির জন্ম দেয় এই ডাইভার্সিটিগুলো আস্তে আস্তে এই ডাইভার্সিটিগুলো থেকে আস্তে আস্তে একটা ইয়ে জন্ম দেয় একটা সেগুলো সিলেকশন হয়ে সেগুলো নতুন নতুন প্রজাতি নতুন নতুন বায়ো ডাইভার্সিটি সেগুলো জন্ম দেয় আচ্ছা ঘাসফুল কে আমি মিউট করে রেখেছিলাম কারণ ওনার এখান থেকে অনেক সাউন্ড হচ্ছে ঘাসফুল ভাই আপনার এখান থেকে তো অনেক শব্দ হচ্ছে আপনি কি কথা বলতে পারবেন জি কথা বলতেছি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন তাহলে বলেন হ্যাঁ ওই যে অমিত ভাইয়া যে বলল মিউট রেখে দিন কথাটা বলে মিউট রেখে দিন বলেন হ্যাঁ জি অমিত ভাইয়া যে বলল যে মিউটেশনের মাধ্যমে ডাইভার্সিটিতে হয় ডাইভার্সিটিতে ভিন্ন ভিন্ন জিনগুলা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি হচ্ছে আর কি এভাবে তো উনি বলল তো আমার কথা হলো যে আমরা কি বিবর্তনের কি বর্তমান সময়ে বিবর্তনের কি কোনো উদাহরণ দেখতে পাই বা বিবর্তনের ফল আমরা কি বর্তমানে দেখতে পাই এখুনি আপনাকে দেখালাম একটা ডিনোভো অরিজিনস অফ মাল্টিসেলুলারিটি সেটা ল্যাবে বসে সিঙ্গেল সেল থেকে মাল্টিসেলুলার হচ্ছে এটি তো একটা একটা বিশাল একটা ইয়ে দেখলাম বর্তমানে বসে রাইট নাও ল্যাবে বসে আরে বিবর্তন উদাহরণ দেখলাম এটা ডিনোভো অরিজিন অফ মাল্টিসেলুলারিটি দেখলেন না এই জিনিসটা পছন্দ হলো না অমিত ভাই উনি বোধহয় মানে আমাদের আশেপাশে কিছু একটা দেখতে যাচ্ছে বা কোন একটা স্পিসিয়েশন দেখতে যাচ্ছে হয়তো বা স্পিসিয়েশন স্পিসিয়েশন কি রকম দেখতে চাইছেন আমাকে একটু উদাহরণ দিন আচ্ছা 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 আমি আমি আপনাকে সহজ ভাষায় বলি মানে বোঝার জন্য যেমন কমনলি আমাদেরকে যে জিজ্ঞাসাগুলো করা হয় যে আমরা তো আজ পর্যন্ত দেখলাম না বানর থেকে মানুষ হলো তো এটা তো আমরা যুগ যুগ ধরে
মেনে নেয় যে একটা স্পিচিস থেকে আরেকটা স্পিচিস হয় এবং সে এভোলিউশন কে চ্যালেঞ্জ করে এইভাবে যে একটা স্পিচিসের স্পিচিস জেনাস একটা জেনাস থেকে তো আমরা অন্য একটা জেনাস দেখি না ওটার প্রমাণ কি সেই সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আপনি <laughs> আপনি <laughs> আর <laughs> কারণ হচ্ছে দেখার মধ্যে তো অনেক ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে আমরা অনেক সময় মরিচিকা দেখি কিন্তু মরিচিকা তো আদৌ সত্য কিছু না আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিতরে নানা ধরনের সমস্যা থাকতে পারে অনেক সময় আমরা কানে এমন কোন শব্দ শুনতে পাই যে শব্দটা আসলে বাস্তবে এক্সিস্ট করে না কিন্তু আমরা কানে শুনতে পাই অনেক সময় আমরা এমন গন্ধ পাই যে গন্ধটা আসলে বাস্তবে হ্যালোসিনেটেড হইতে পারেন হ্যাঁ এই জন্য আমরা ইন্দ্রিয়ের উপরে তো আমরা মানে নির্ভরশীল না এখন তো আমাদের কাছে আরেকটা মেথড আছে যে মেথডটার নাম হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথড সেই মেথডটা ব্যবহার করে আমরা ইন্দ্রিয়ের থেকেও ইন্দ্রিয়াতে যে ত্রুটিগুলো আছে সেই ত্রুটিগুলো আমরা নির্ধারণ করতে পারি এবং ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের ত্রুটিগুলোকে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি সায়েন্টিফিক মেথড ব্যবহার করে এখন আমরা তো কখনো বলি নাই যে আমরা শুধুমাত্র দেখতে চাই বুদ্ধি কারো বুদ্ধি আছে কিনা সেটা তো আমরা খুব সহজভাবে টেস্ট করে দেখতে পারি একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি এবং সেই পরীক্ষাটা তো অবজেক্টিভ একটা মানে মানে প্রমাণ এটা তো এমন না যে ফারাজ ভাই পরীক্ষা করলে একরকম পাওয়া যাবে আমি করলে আরেক রকম পাওয়া যাবে অমিত ভাই করলে আরেক রকম পাওয়া যাবে সেরকম তো না এটা তো ব্যক্তি নিরপেক্ষ প্রমাণ সেটার একটা টেস্ট আমরা করতে পারি আপনার বুদ্ধি কতটুকু সেটার একটা টেস্ট আছে ইনফ্যাক্ট একটা টেস্ট আছে সেটার নাম আইকিউ টেস্ট সেই আইকিউ টেস্ট দিলে সে তার বুদ্ধি বুদ্ধির একটা ধারণা যদিও এক্সাক্টলি আমরা বলতে পারবো না কতটুকু বুদ্ধি তার আছে কিন্তু আমরা একটা ধারণা করতে পারি যে তার বুদ্ধিটা এই এই পর্যায়ের এই রকম তো মানে এক্সাম্পলও আছে এখান থেকে তো আমরা প্রমাণ করতে পারি যে সে কতটুকু বুদ্ধিমান তাহলে এখানে সমস্যাটা কোথায় মুসলমানদের মধ্যে যেমন শরীরপন্থী আছে তারপরে তরিকাপন্থী মানে এদের বিষয়ে আপনি কি বলেন ভাই এদের এরা সবই হচ্ছে একই জিনিসের এপিটোপিট একটু ছদ্মবেশ ধরে সুফি এরা হচ্ছে একটু ছদ্মবেশ ধরে ভালো ভালো মানুষের ছদ্মবেশ ধরে কিন্তু আপনি ধরে তো একই জিনিস ভিতরে তো ওই কোরআন হাদিস নি আমরা তো আসলে কোরআন হাদিস নিয়ে আলোচনা করি যাই হোক এমডি আবি রাহেন আমার মনে হয় যে আপনার আর আজকে কোনো প্রশ্ন নাই কারণ অমিত ভাই একটা ফ্লোরের ভিতরে ছিল সেই ফ্লোরের ভিতরে আমরা যাব চলে যাব আপনাকে তাহলে আজকে বিদায় জানাই ঠিক আছে আচ্ছা
নিশ্চয় আচ্ছা একটা জিনিস বলিনি এখানে একটু কমেন্ট করেছেন যে বইটার নাম কি বইটার নাম হচ্ছে আই বলছি আর একবার ভালো করে বলছি বইটার নাম বা আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি বইটা তারপরে আমি ইয়েটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো বইটা হচ্ছে শেয়ার স্ক্রিন উইন্ডোজ evolution witness age evolution evolution witness evolution witness how eyes evolved evolution witness how eyes evolved ta je je jini dekhte chaichilen tini dekhe nite paren thik ache to ebare ektu khani dakhai ektu khani amra slide ektu khani share kori chrome tab amra ektu khani dekhi je onno kichu amra peyechi kina mane kono rokom ekta ie peyechi kina ekta thik ache prothome prothome ei lekha ta share kori ei page ta share kori व्याख्या इनकोपरेट होते नतून प्रजा जन्म दीते मडल फर अंडारस्टैंडिंग प्लस देखिए प्रत्यक्ष कर लाइनिंग The vestigial cell membrane disappears very early in development, allowing the egg to absorb uterine secretion. Eight chapter. That is the vestigial cells. Shell, shell, not cells. Shell, vestigial shell. Egg cell. Egg is the shell. That is the shell. Vestigial, vestigial cell membrane disappears very early in development, allowing eggs to absorb uterine secretion. ठीक चल रहा है प्लस इंटरलिंक के तौर से ठीक शेज़ीनिश टेकना देखा जाता है तार माने टेकी दारा चाहिए तार माने जे एक ता प्रत्यक्ष करा जाता है ना एक ता स्पीशीशन प्रत्यक्ष करा जाता है ना ये चीज़ टेकी तो भूल है और तो आम्रे एरकोम देखते बच्ची ना जे एक ता बाग एक ता गुरु एक ता बाग होएगा लो शेज मैक्रोस्केलेक्टर 
যে যে ফোর ফুটেড অ্যানিমেল যেগুলো আছে তাদের যেমন ধরুন হচ্ছে বাঘ ছাগল গরু এদের এদের একটা কমন অ্যানসেস্টার আমরা দেখবো আমরা দেখবো কি এই যে ফেলাইন যেগুলো যেগুলো হচ্ছে বাঘের প্রজাতি যেগুলো বাঘ বেড়াল বেড়াল তারপর চিতা লায়ন এদের এর প্যান্থার এদের সবার একটা কমন অ্যানসেস্টার ছিল এবং তারা দেখতে তাদের মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে তাদের তাদের আবার একটা সাথে একটা তাদের সাথে আবার এই ক্যানাইন তাদের একটা কমন অ্যানসেস্টার আমরা দেখতে পাই তো এইভাবে জিনিসটা চলে যদি আমাদেরকে এরকম একটা হিউজ পরিবর্তন দেখতে হয় মানে একটা একদম ড্রাস্টিক একটা চেঞ্জ যদি দেখতে হয় তাহলে আমাদেরকে ডেফিনেটলি ওয়েট করতে হবে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ল্যাবের মধ্যে আমরা ইউনিসেলুলার থেকে মাল্টিসেলুলার একটা অর্গানিজম দেখছি সেটা আমরা একদম প্রত্যক্ষ করছি যে দেখছি তাদের মধ্যে জিনের মিউটেশন হচ্ছে এবং তারা একটা মাল্টিসেলুলার ডেভেলপ করছে মাল্টিসেলুলারের মধ্যে এরকম না যে সেলগুলো নিজের নিজের মতো কাজ করছে সেরকম না সেলগুলো কি করছে সেলগুলো নিজের নিজের মতো কাজ কিন্তু করছে না সেলগুলো একটা মানে সেলগুলো এরকম যে তারা নিজেদের মধ্যে একটা সিম্বাসিস তৈরি করছে তারা নিজেদের মধ্যে একটা একটা কাজগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে নিচ্ছে এবং তারা সেই প্রিটেশনটাকে প্রিভেন্ট করছে এই জিনিসগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি তার মানে এই জিনিসটা কখনোই নয় যে আমরা ম্যাক্রো ইভলিউশনের কোনো ইনস্ট্যান্স আমরা দেখছি না যে জিনিসটা এই জিনিসগুলো আবার এই জিনিসগুলো আবার সেদিনকে একটা একটা ইয়ে আছে একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে দেখলাম একজন একটা পোস্ট ঠিক করেছে সেই পোস্টে তারা সে বলছে যে সেই পোস্টে করেছে পুরে সেই পোস্টের বক্তব্য পোস্টের বক্তব্যটা কি না তারা একটা এনশিয়েন্ট একটা পুরোপুরুষ পেয়েছে একটা ফসল পেয়েছে যারা মানতা মানতারে মানে রে ফিশ এগুলো যেমন মানতারে স্টিং রে এদের এবং হাঙরের যারা হচ্ছে যারা হচ্ছে তরুণাস্থি বিশিষ্ট মাছের এবং যারা লোভ এবং ফিন লোভ ফিন ফিশ তাদের মধ্যে তাদের মানে বাকি যে সমস্ত মাছগুলো আছে তাদের একটা কমন অ্যান্সেস্টার আবিষ্কার করেছে এখন তাদের বক্তব্য কি বক্তব্য চারে এই তো মাছ তো মাছই ছিল কিন্তু ভাবুন একটা মাছ যে কমন অ্যান্সেস্টার কাদের না হাঙর আর রে ফিশ এদের যে কমন অ্যান্সেস্টার এদের মধ্যে কিন্তু বিস্তর পার্থক্য বিস্তর পার্থক্য হাঙুরকে আপনি দেখে এক চোখে দেখলে বুঝতে পারবেন হাঙুর একটা রে ফিশকে আপনি এক চোখ দেখলে বুঝতে পারবেন আরে এটা তো একটা মানতারে বা স্টিং রে বা এরকম কিছু একটা হবে তাদের একটা লং টেল আছে হাঙুর আর ইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা বিস্তর পার্থক্য আছে আরেকটা জিনিস এই কদিন আগে একটা ইয়ে দেখছিলাম একটা এই চেন্নাইতে এখানে একটা ইয়ে তৈরি করেছে এখানে একটা মেরিন কিংডম বলে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করেছে তো সেইখানে যাওয়ার গেলাম সেদিনকে সেখানে গেলাম সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটাই ছিল যে মেরিন লাইফ গুলোকে দেখার তো সেখানে একটা জায়গাতে মার্ড স্কিপার আছে তো এই মার্ড স্কিপার গুলো কি জিনিস সেই জিনিসটা একটু দেখাই মার্ড স্কিপার জিনিসটা কি আমি আমার কাছে কতগুলো ছবিও আছে তাদের সেই জিনিসগুলো আমি পোস্ট করবো কদিন বাদে তাই মার্ড স্কিপার ওখানে মার্ড স্কিপার রাখা আছে বুঝলেন দেখাই মার্ড স্কিপার জিনিসটা কি সেই জিনিসটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই জিনিসটা কেন আমি দেখাচ্ছি তা এরা হচ্ছে মার্ড স্কিপার এই যে এইগুলো হচ্ছে মার্ড স্কিপার এরা হচ্ছে মার্ড স্কিপার ঠিক আছে এই মার্ড স্কিপারের কিন্তু মার্ড স্কিপারের মধ্যে অনেক রকম ভ্যারিয়েশন আছে হ্যাঁ এই মার্ড স্কিপার গুলো এখানে দেখি একটা ইমেজ এসে গিয়ে সার্চ করে দেখি ঠিক আছে তো এই মার্ড স্কিপার দা এদের দেখুন এখানে একটা লিম তৈরি হয়েছে এখানে একটা লিম তৈরি হয়েছে এরা কিন্তু এই লিম নিয়ে বেশ ভালোভাবেই হাঁটতে হাঁটতে জলের মধ্যে যেতে পারে জলের মধ্যে বেশ গুছিয়ে বসে আছে আবার তারা বাইরেও আসছে তারা ব্রিদিংও করতে পারে এয়ার ব্রিদিংও করতে পারে এবং এখানে যদি আসে হ্যাঁ এদের গিলসও আছে অবশ্যই এদের ফুলকো আছে ঠিক আছে এদের জলের মধ্যে থাকতে পারে আবার জলের মধ্যে থেকে বাইরে এসেও বেশ ঘোরাঘুরি করতে পারে ঠিক আছে তো যদি মার্চ কিবাকে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ দেখতে পারেন তাহলে চেন্নাইয়ের এখানে একটা মেরিন কিংডম আছে এই মেরিন কিংডম বা যদি কেউ কাছাকাছি থাকেন এখন যদি শুনছে লাইভে তাহলে মেরিন কিংডম গিয়ে দেখে আসবেন এখানে মার্চ কিবাকগুলো রাখা আছে এবং তারা মাঝে মাঝে কয়েকটা হচ্ছে জলের মধ্যে বসে থাকে কয়েকটা জলের বাইরে বসে থাকে এবং তারা বেশ তাদের একটা ইয়েও আছে এবং এরা বাইপেরেল অর্গ এরা হচ্ছে বাইপেরেল ফুল বলছি এরা জল থেকে উঠে আসছে যে লাইফ তাদের মধ্যে কিন্তু এরা সংযোগ রক্ষাকারী তারাও কিন্তু এই যে এই জিন ফুল এই জিন ফুল এই প্রজাতি তারা কিন্তু টিকে গেছে হ্যাঁ তাই এরা কেন উঠে এসেছিল সম্ভবত প্রিডিশনের কারণে তারা উঠে এসে থাকতে পারে জল থেকে ডাঙায় উঠে এসে থাকতে পারে বা একটা অন্য একটা নিস বা একটা পরিবেশ একটা ইকো সিস্টেমকে অ্যাকোয়ার করার জন্য তারা উঠে এসে থাকতে পারে তারা উঠে এসেছে এবং আমরা জলজ থেকে স্থলজ প্রাণীর মধ্যে যে যে তাদের মধ্যে যে ইয়েটা সেই সংযোগ রক্ষাকারী এরাও কিন্তু সেই সংযোগটাই রক্ষা করে হ্যাঁ তা এরকম স্পিসিয়েশনের চেয়ে উদাহরণ যে দেখতে দেখতে হলে যে আপনাকে শুধুমাত্র একটা ল্যাবে এরকম বসেই দেখতে হবে সেরকম না প্রকৃতির মধ্যেও এরকম এই ট্রানজিশনাল ফর্ম প্রচুর আছে সেগুলোকেও দেখে মন ভারাতে পারেন অবশ্যই আচ্ছা ঘাসফুল ভাইকে তাহলে আমি একটু আনমিউট করছি দেখি উনি আর কি বলেন ঘাসফুল ভাই আপনি নিজেকে আনমিউট করে বলেন তাহলে জি ভাই আমি তো অনেক ধন্যবাদ উনি অনেক সুন
না আমরা সত্যি তো জানি না তো আমাদের যে আমাদের যে অবজারভেবল ইউনিভার্স সেটাই নাইনটি থ্রি বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স বুঝছেন তাই সেটাই মানে এদিক ওদিক দেখলে আর কি তাই তার বাইরে কি আছে আমরা তো জানি না এখন আমাদের সত্যি যে অবজারভেবল ইউনিভার্স এর বাইরে কিছু আছে কিনা সেটা যেমন আমরা জানি না বা এই অবজারভেবল ইউনিভার্স এর বাইরে যে ইউনিভার্স সেটা আমাদের ইউনিভার্স কিনা সেটা আমরা জানি না আমাদের কোনো রকমের বাবল ইউনিভার্স আছে কিনা সেরকম কি আছে কিনা জানি না উই ডোন্ট নো উই রিয়েলি ডোন্ট নো মানে এটা সীমানাটা কতটা কতটা বিস্তৃত হতে পারে সেটা আমরা জানি না উই রিয়েলি হ্যাভ নো আইডিয়া কিন্তু একটা জিনিস আমরা জানি যে মানে ইটালিয়ান ফিলোজফার ছিলেন তা তিনি বলেছিলেন যে আমি তো একটা একটা জায়গায় গিয়ে আমি তীর ছুটলাম সে তীরটা যেখানে গিয়ে গেলো সেখান থেকে আমি একটা তীর ছুটলাম সেখান থেকে একটা তীর শুনলাম তো এরকম করে যেতেই থাকবে এরকম ইয়ে আছে লিমিট আছে নাকি তা ব্যাপারটা কিন্তু ঠিকই বলেছেন যে আমাদের যদি একটা অবজারভেবল ইউনিভার্সের শেষ আমাদের যে ইউনিভার্স সেই ইউনিভার্সে যদি শেষ আমরা খুঁজেও পাই ঠিক <laughs> <laughs> সূর্যের মতো তো আরো ব্রিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন তো নক্ষত্র আছে তো আমরা তো পৃথিবী আর এই তাদের বাইরে অন্য কোথাও তো যাইতে পারি নাই তো আসলে মহাকাশে মহাবিশ্বের ভিতরে যে অন্যান্য যে নক্ষত্র আছে সূর্যের মতো আর ওগুলার যে গ্রহ উপগ্রহ আছে ওগুলার মধ্যে কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে হ্যাঁ সেই জিনিসটাই ইয়ে বলছে নাসা বলছে যে ওখানেও কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীতে যে যে ফর্মে আমরা লিভিং জিনিসটাকে দেখছি অন্যান্য ঠিক আছে কথা কিন্তু একটু কেটে কেটে শুনতেছি আমি আমি একটু কেটে কেটে শুনতেছি এখন ঠিক আছে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন যে এখন যে পৃথিবীতে নাসা কি বলছে বলছে যে এবং এরকম হতে পারে যে ইউরোপা রিলিজিয়ন সম্পর্কে যে আমরা যদি আমি তো এজ এ মুসলিম ধর্ম হিসেবে মুসলমান আমি তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ মুসলিম থেকে যদি ডাইভার্ট হয় তো সেক্ষেত্রে তার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র নিয়ম কানুন আইন আদালত সবকিছুই তো ইসলাম ধর্মের ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে সবকিছু গঠিত হয়েছে তো কেউ যদি ইসলাম থেকে ডাইভার্ট হয় তাহলে তার তো সবকিছুই মানে নতুন করে নতুন কোন নিয়ম বা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা সম্ভব না হলে আপনি বাইরে এটা প্রকাশ না করাটাই ভালো হবে আপনার জন্য বাইরে বেশি মানুষের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা কথা বলা বা ঘোষণা করে দেওয়া যে আমি ইসলাম ছেড়ে দিলাম এগুলো না বলাই ভালো কারণ এগুলো বললে মাইরাটেরা ফেলারও সম্ভাবনা আছে আসলে ভালো সম্ভাবনাই আছে মানে হয়তো চাপাতির কোপ দিয়ে আর কোপ কোপ দিয়ে জবাই টবাইও করে দিতে পারে তো এগুলা বাইরে না বলাই ভালো আপনি যদি চান তাহলে অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে আলাপ করতে পারেন কথা বলতে পারেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বা অন্যান্য যারা নাস্তিক আছে তাদের সাথে আলাপ করতে পারেন কিন্তু আপনার পরিবার বা আপনার এলাকাবাসীদেরকে এগুলো না জানানোই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই কিন্তু আমি যেটা বললাম যে আমাদের জীবন আমাদের জীবন বলতে জন্ম থেকে শুরু করে সবকিছুই ইসলামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলতেছে তো এখন যদি কেউ যদি এটাকে না মানে আমি আমার কথা বলতেছি না এনি ওয়ান যে কেউ যদি এটাকে সে মানতে না পারে তাহলে তার ক্ষেত্রে তার এই সিস্টেম গুলা কিভাবে চেঞ্জ করবে এই নিয়মগুলা 
মানে আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন আপনি আসলে তখন সিদ্ধান্ত নেবেন যুক্তি দিয়ে যুক্তি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন যে এই জিনিসটা যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক তাহলে তো আপনি সেই অনুসারে কাজ করতে পারবেন ধরেন একটা ঘটনা ঘটলো সেই জিনিসটা আপনি ভালো করে বিচার বিবেচনা করবেন জিনিসটা আসলে মানুষের জন্য ক্ষতিকর নাকি মানুষের জন্য কল্যাণকর এইটা বিচার বিবেচনা করে আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন আর তখন আর ধর্ম দিয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন না বা কোরআন হাদিসে কি লেখা আছে সেটা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন না সিদ্ধান্তটা নিবেন যুক্তি দিয়ে হ্যাঁ বুঝতে পারছি যে আসলে আমি আমি কাজটা ঠিক করতেছি না ভুল করতেছি এটা মাথায় রেখে কাজ করলেই হবে আর এটা মানুষের কল্যাণ হচ্ছে নাকি মানুষের অকল্যাণ হচ্ছে এটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে অমিত ভাই অমিত ভাই ফিরে আসছেন অমিত ভাই এখন এখন শুনে আছে ঠিকঠাক আমি নেটওয়ার্কটা চেঞ্জ করলাম হ্যাঁ ভাই এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে ওকে আমি যেটা বলছিলাম আমি একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি আপনাকে একটা প্রশ্ন আমি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ইশার বিভিন্ন স্পিসিসের মধ্যে সিমিলারিটি দেখলে আমরা যে বলি তার একটা কমন অ্যান্সেস্টার ছিল এই জিনিসটা কি জাস্ট সিমিলারিটির উপর ডিপেন্ড করে কারণ শুধুমাত্র সিমিলারিটির উপর যদি ডিপেন্ড করে তাহলে তো কেউ স্পিসিসের সিমিলারিটি দেখায় এটাও বলতে পারে যে এটা কমন ডিজাইনার আছে তো এটার কি রেসপন্স আপনি দিবেন प्रजापति चले ग प्रमाण जिसमेंटिकल जिसमें <laughs> 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 संरक्षण मानुषेपियर पृथ्वी 
যে কোনো যদি একটা নতুন স্পিসিস পাওয়া যায় তাহলেই তো আপনার আল্লাহ বিল্লা উড়ে যায় কারণ আল্লাহ বিল্লার লাস্ট ক্রিয়েশন হচ্ছে গিয়ে মানুষ এর আগেই সে অন্য সকল স্পিসিস সকল জিনিস সে আগেই বানা ফেলাইছে আসিফ ভাই কথাটা কি ভুল বললাম আমি না না ভাই আমি শুনতে পাইনি সরি আমি একটু এই দিকে গেছিলাম আমি বললাম যে যদি মানুষের পরে হোমো স্যাপিয়েন্সের পরে যে কোনো একটা নতুন স্পিসিস আবিষ্কার করা হয় বা নতুন কোন স্পিসিস ইভলভ নতুন কোন স্পিসিস ইভলিউশন আমরা দেখি সেখানেই তো আল্লাহ বিল্লাহ উড়ে যায় কারণ আল্লাহ বিল্লাহ লাস্ট ক্রিয়েশন লাস্ট ক্রিয়েশন হচ্ছে মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা এত যেটা মজার জিনিস বলি এই জিনিসটা যদিও আমি এখন একটু এখানে রিসার্চ করার একটু বাকি আছে তো এখন আমরা একটা জিনিস একটা জিনিস আমরা ইয়ে করেছিলাম একটা জিনিস আলোচনা করেছিলাম আমরা আমরা একটা অফিসার একটা বন্ধু আছে তার সাথে তা আলোচনা করতে করতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কো ইভলিউশন তা কো ইভলভ তা একটা স্পিসিস তার সাথে পাশাপাশি আর একটা স্পিসিস তার ইভলভ করছে যেমন মানুষ এবং কুকুর এরা হচ্ছে পাশাপাশি ইভলভ করছে এরকম ভাবতে ভাবতে আমরা ভাবলাম যে হঠাৎ করে বেড়ালটাকে ইভলভ করার কি দরকার ছিল বেড়ালটা কেন ইভলভ করতে আরম্ভ করলো যারা হান্টার গ্যাদারার ছিল তাদের কি না হয় কুকুর সাহায্য করেছে হান্টার <laughs> বিজয় মজুমদার এবং ইনকুইজিটিভ আপনাদেরকে যুক্ত করেছি আপনারা বলেন বিজয় মজুমদার এবং ইনকুইজিটিভ আপনাদের দুজনকে যুক্ত করেছি আপনারা বলেন হ্যালো হ্যাঁ বলেন হ্যালো আসিফ ভাই শুভ সন্ধ্যা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি বলেন অনেক দিন ধরে আপনাদের লাইভ দেখতেছি আমি অবশ্য উইথ ভাই লাইভটা মাসখান থেকে শুনেছিলাম ওনার সম্পর্কে কথা আসলে বুঝতে পারি নাই আসলে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারি নাই আজকে প্রথম যোগাযোগ করেছি আপনার সাথে ফার্স্ট তো অনেক বছর ধরে আপনারা লাইভ দেখতেছি দুই তিন বছর ধরে আচ্ছা আচ্ছা বলেন তাহলে তো ভাই আমি কিছু বিষয় মানে আলোচনা করতেছিলাম তো অমিত ভাই ভাই ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন করতেছিলাম এই যে খুঁজে নিবেন হ্যাঁ অমিত ভাই বলেন তাহলে এক্সপ্রেস করে শুরু করে তো তাদের তাদের ওই সেল গুলো তো বিভিন্ন অর্গানে পরিণত হয় এবং ওই সেল গুলো হচ্ছে স্টেম সেল যে সেল গুলো বিভিন্ন অর্গান বা অন্য যে কোনো জিনিসে ইভলভ করতে পারে আর কি এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছেন যেগুলো হচ্ছে এরকম ভাবে ডিফারেনশিয়েট হতে পারে অন্যান্য সেলের মধ্যে ডিফারেনশিয়েট হতে পারে তারা আলাদা হতে পারে তাদেরকে বলা হয় স্টেম সেলস এবার স্টেম সেলসের মধ্যে অনেক কিছু আছে যেমন ফ্লুরি পোটেন্ট স্টেম সেলস টোটি পোটেন্ট স্টেম সেলস এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে তো স্টেম সেলস মূলত হচ্ছে এমন একটা সেল যে সেল থেকে অন্যান্য সেলের অন্যান্য ধরনের স্পেসিফাইড খুব স্পেসিফিক সেলস এর জন্ম দেওয়া যায় সেই জিনিসগুলোকে সেই সেলসগুলোকে বলা হয় স্টেম সেলস কেমন ভাই হ্যালো 
শুনতে পাইনি আপনি মিউট ছিলেন শুনতে পাইনি আরেকবার বলুন প্রশ্নটা করুন ধন্যবাদ ভাই আপনার কথা বুঝতে পারছি তাহলে কি আমাদের যে জাইগুট কোষটা ওটা একদম স্টেম সেল তাহলে তো ওই কোষ থেকে আমাদের বহু কোষীজীবী সৃষ্টি হইছে মানে মানুষের কথা বলতেছি অবশ্যই পড়াশোনা <laughs> 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 আমি তো আমি একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ ছিলাম আগে তো বর্তমানে আমি হিন্দু ধর্মের নয় তো আমার অনেক শিক্ষার্থী আসলে আমি যখন ধর্মকে ত্যাগ করছিলাম তখন অনেক সময় খুঁজে চেষ্টা করছি আসলে কোন ধর্মটা ভালো তো সবকিছু ধর্ম চেক করার ফলে মুসলিম ধর্মকে চেক করতেছিলাম মানে যেহেতু এসে মুসলিম কান্ট্রি তো আমি ভাবছিলাম ইসলাম তো শান্তি ধর্ম তো ওই ওইখানে পরে থেকে অনেক উগ্রতা আমি কথা বার্তা মানে পাইছি আমরা তো আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে মনে যে ইসলামের যে ভুল গুলো সেটা ধরার জন্য কোন বইটা আসলে ভালো করে পড়া উচিত মানে একটা বাচ্চাকে যখন আমি বলবো যে মুক্ত মনে হতে বা একটা একজন মানুষকে যখন মুক্ত করতে আনবো তখন তাকে কোন বইটা আসলে সাজেস্ট করা উচিত প্রথমত বাচ্চাকে করতে হলে আমার একটা অনুদিত বই আছে অনুদিত এবং সম্পাদিত একটা বই আছে অনুদিত এবং পরিমার্জিত বইটার নাম হচ্ছে ছোটদের জন্য মানববাদ আপনি এই বইটা গুগল বুকস এ ঢুকলে সেই বইটা আপনি অনলাইনে কিনতে পারবেন হয়তো বেশি খুব বেশি দাম হওয়ার কথা না চারশো টাকার মতো চারশো পাঁচশো টাকার মতো দাম হওয়ার কথা ভারতে এবং বাংলাদেশে এই বইটা কিনে আপনি পড়তে পারেন আপনার বাচ্চাকেও পড়াতে পারেন এই একই বই আপনার জন্য এবং আপনার বাচ্চার জন্যই প্যারেন্টস এবং বাচ্চা দুইজনের জন্যই এই বইটা আমার মনে হয় একটা বেসিক একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিবে মুক্ত চিন্তা মানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা কোনো কিছুকে বিশ্বাস না করে কিভাবে যুক্তি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় সেই বিষয়ে একটা বেসিক আইডিয়া দিবে এছাড়া আপনি যদি আসলে ধর্মতে আসলে কি আছে সেটা জানার জন্য সবচেয়ে বেস্ট পদ্ধতি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ গুলা বা আপনার নিজস্ব নিজের ভাষায় অনুবাদ গুলা পড়া ভাই আপনার এখান থেকে অনেক সাউন্ড হচ্ছে আমি আপনাকে একটু মিউট করে দিচ্ছি সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে সেই ভাষায় অনুবাদ গুলা আপনার ভাষায় অনুবাদ গুলা পড়া যে এখানে আসলে কি বলা আছে সেটা পরে দেখি অনুবাদ গুলো আপনি পড়বেন এবং অনুবাদ গুলো পড়ার পরে যে কাজটা করবেন আপনার মাতৃভাষাতে পড়বেন পড়ার পরে যে কাজটা করবেন সংসার ডট কম এর অনেকগুলো লেখা আছে সেগুলো আপনি আপনি পড়তে পারেন এবং এই কয়েকটা জিনিস প্রথমত করলে এবং যুক্তি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে সংসার ডট কম এর একটা লেখা আছে বহুল প্রচলিত কিছু কুযুক্তি এই লেখাটা আপনি ভালো করে যদি পড়েন আমার মনে হয় যে তাহলে যুক্তি কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করতে হয় যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে হয় এই জিনিসটার বেসিক কিছু আইডিয়া আপনি পেয়ে যাবেন এরপরে মনে হয় আপনি নিজেই বুঝে নিতে পারবেন যে আপনার আর কি বই পড়তে হবে এই আমি আপনাকে বেসিক জিনিসগুলো বলে দিলাম এরপরে রাস্তা আপনি নিজেই তৈরি করে নিতে পারবেন হ্যাঁ এবার বলেন ইনকুইজিটিভ ভাই কারণ <laughs> আমি আপনার কাছে শুধুমাত্র ওই প্রশ্নগুলা কি কি সেই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি মানে আপনি কোনটাকে বেসিক প্রশ্ন হিসাবে আখ্যায়িত করতেছেন সেই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি আপনি বুঝতে পারছেন আমার কথা বুঝতে পারছি ভাই এটা কি কি প্রশ্ন লাগে কি দুই একটা দুই একটা নাম বলেন শুধু অনেকগুলো নাম বলা লাগবে না দুই একটা নাম বলেন যে বিবর্তন বাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেওয়ার জন্য আমাদের মানে বাংলাদেশে তো এমনি তো বিবর্তন বাদ অনেক জটিল একটা বিষয় এটা তো বেসিক প্রশ্ন হলো না ভাই এটা তো বেসিক প্রশ্ন হলো না ভাই ভাই আপনার এখান থেকে অনেক সাউন্ড হচ্ছে আপনি সাউন্ডটা একটু ঠিক করেন এটা ফারাজ ভাই এটা কি বেসিক প্রশ্ন হলো না না এটা মোটেও বেসিক প্রশ্ন না আপনি একটা কাজ করতে পারেন ইনক্লুজিভ ভাই আপনি সংশোধন.com এ ঢুকে বহুল প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর এই এই সাইট এই মানে এই পেজটা আপনি একটু ঘুরতে পারেন এই পেজে অনেকগুলো বেসিক প্রশ্ন উত্তর দেওয়া আছে আপনি যদি চান এই পেজটা প্রিন্ট আউট করে আপনি যদি খোঁজার আগে সবচাইতে যেটা জরুরি একটা বাচ্চাকে যে জিনিসটা শেখানো 
সবচাইতে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করতে শেখা প্রশ্ন করতে শেখা হ্যাঁ উত্তরের থেকে জরুরি হচ্ছে প্রশ্ন করতে শেখা হ্যাঁ মানে হচ্ছে মনে করেন আপনি তাকে একটা গল্প বললেন যে একদিন এক রাজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তারপর দেখলো একটা গাছ গাছটা রাজাকে বললো হে রাজা তুমি কোথায় যাচ্ছ এই গল্পটা যখন একটা বাচ্চা শুনবে তখন যেন সে প্রশ্নটা করে যে আচ্ছা গাছ কথা বললো কিভাবে গাছের কথা বলার মেকানিজমটা কি গাছ শব্দ করলো শব্দ উচ্চারণ করলো কোনটা দিয়ে আমরা তো মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করি গাছ করলো কিভাবে এবং গাছের যে আমরা যে শব্দ উচ্চারণ করার সময় গলার ভিতর থেকে যে বাতাসটা বের হয় জিব্বা দিয়ে যে ঠোঁট দিয়ে যে দাঁত দিয়ে যে আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করি নিয়ন্ত্রণ করে কোন শব্দটা বের হবে সেটা আমরা মানে ইয়া করি করতে পারি মেকানিজমটা আমরা জানি গাছ এই গাছটা করলো কিভাবে আচ্ছা গাছ যে কথা বললো গাছ এটা চিন্তা করলো কিভাবে আচ্ছা গাছ কোন ভাষাতে কথা বললো বাংলা ভাষা নাকি আরবি ভাষা নাকি ইংরেজিতে এবং রাজাও বা সেই ভাষাটা বুঝলো কিভাবে এবং গাছটা সেই ভাষাটা শিখলো কোথা থেকে তার কি বাবা মার কাছ থেকে সে ভাষাটা শিখেছে এই যে বেসিক যে প্রশ্নগুলা এই বেসিক প্রশ্নগুলা বাচ্চাটাকে করতে শেখানো আপনি মানে আপনার স্টুডেন্ট যারা আছে শিক্ষার্থী যারা আছে তাদেরকে প্রশ্ন করতে আগে শেখান উত্তর সে নিজে খুঁজে নিবে উত্তর যদি সে খুঁজে নিতে নাও পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই প্রশ্ন করতে শেখানোটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে এই যে গল্পটা যে সে শুনলো একটা রাজা যাচ্ছিল গাছ তার সাথে কথা বললো এই দুই লাইনের মধ্যে থেকে কতগুলা প্রশ্ন তৈরি করা যায় এবং কিভাবে আরো ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন তৈরি করা যায় যে আরো মানে গাছের কি একটা মস্তিষ্ক আছে গাছ চিন্তা করলো কিভাবে গাছের কি একটা দেখলো কিভাবে গাছ যে রাজা যে যাচ্ছিল সেটা গাছটা দেখলো কিভাবে গাছের কি চোখ আছে চোখ ছাড়া গাছটা কিভাবে বুঝলো যে গাছটা রাজা এই পাশ দিয়ে যাচ্ছে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বাচ্চার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলা যদি ওই বাচ্চাগুলো শেখে আমার মনে হয় তাদের রাস্তা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে আর আপনার উত্তর খুঁজে দিতে হবে না আর আপনার রাস্তা দেখাতে হবে না সে নিজেরটা নিজে বুঝে নিবে হ্যাঁ এবার বলেন ধন্যবাদ ভাই আপনাকে বিষয়টাকে উপস্থাপন করার জন্য আমি আর একটি প্রশ্ন করবো আমার অমিত ভাইকে একটি প্রশ্ন করেছিল অমিত ভাই আমি একটা প্রশ্ন মানে আমি তো বায়োলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট না তো আমি একটা প্রশ্ন জানাই খুব ইচ্ছে যে আমি ক্লাস টেন এর টেন এর একটা ক্লাসে মানে যে শোষণ প্রক্রিয়া রান্না করেছি ওইখানে দেখছি যে শোষণ প্রক্রিয়া শোষণ প্রক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে নাকি প্রত্যেকটা সেলের না তাই তো প্রত্যেকটা সেলের যদি শোষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রক্রিয়াটা করবে নাকি এবং এটা বারো ঘন্টা হতে পারে মানে যখন সূর্যের নির্দিষ্ট তরঙ্গের আলো আসে পরে তখন তখন তো তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা গাছে তার অক্সিজেন কে অ্যাবজর্ব করতেছে আবার কি বলছে অক্সিজেন করতেছে কিন্তু আমরা প্রকৃতিতে দেখতেছি অনেক প্রাণী অক্সিজেন নিতেছে তার মধ্যে একে কিন্তু মানে দেখতেছি অক্সিজেন তৈরিকারী উপাদানের পরিমাণ খুবই কম কিন্তু অক্সিজেন নেওয়ার পরিমাণ মানে নেওয়ার জন্য পার্সেন্টেজ অনেক বেশি তো বাস্তবে আমরা ওই প্রকৃতিতে এতগুলো অক্সিজেন কোথায় পাই পাইতেছি ঘরে খেয়ে বনের বসতে হবে না তারা হচ্ছে মানুষের জন্য অক্সিজেন বানিয়ে তারা মরে গেল এরকম বলে তো চলবে না তারা তো নিজেরও কনজিউম করে তো অবশ্যই এবং সেই জন্যই তো মানে আমাদের যে গ্রিন যে সমস্ত গাছ আছে সেই গ্রিনারি সেই জিনিসটাকে জলের মধ্যে যে সমস্ত ব্লু গ্রিন অ্যালগি যারা <laughs> ঠিক আছে ওনার ওইখান থেকে এত শব্দ হচ্ছে যে মানে খুবই ইয়া লাগতেছে কানে খুবই লাগতেছে বিজয় মজুমদার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন নিজেকে আনমিউট করেন দেখেন একটা মাইক্রো আনমিউট মাইক বা মাইক্রোফোন এরকম একটা আছে সেটা দিয়ে নিজেকে আনমিউট করেন আপনি কি ঘুমায় গেলেন কিনা বুঝলাম না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাই 
ইনকুইজিটিভ উনি দেখে আবার আসছে ওনাকে তাহলে বিদায় জানাই আরেকজনকে যুক্ত করি প্রশ্ন প্রশ্ন আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ যুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে তো ভাই আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব সেটা হলো যে সূরা আম্বিয়া সূরা আম্বিয়াতে বলা হচ্ছে যে আমি একটা সময় আকাশ এবং মানে পৃথিবী এবং আকাশ মন্ডলীকে একসঙ্গে রেখেছিলাম অতঃপর তাকে আলাদা করেছি এবং সমস্ত কিছু প্রাণবন্ত জিনিসকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি এখন এইটার থেকে যারা বিশ্বাসীগণ তারা বলতে চান যে এই ঘটনাটা নাকি যেহেতু কোরআন শরীফে বলা আছে সেহেতু এটা আল্লাহর দেওয়া বাণী কারণ সায়েন্স এটা পরে প্রুভ করেছে কিন্তু বিশেষ করে যারা আমিও একটু যুক্তি কিন্তু মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বিলিয়ন বছর আগে পনেরো বিলিয়ন বছর আগে এবং পৃথিবী নামক গ্রহটার উদ্ভব ঘটেছে আজ থেকে প্রায় চার দশমিক পাঁচ বিলিয়ন বছর আগে তার মানে হচ্ছে মাঝখানে একটা বিরাট নয় বিলিয়ন বছরের একটা গ্যাপ আছে যেই নয় বিলিয়ন বছরে পৃথিবী নামক কোনো গ্রহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তাহলে এই নয় বিলিয়ন বছর মানে পৃথিবী এবং মানে মহাকাশ এটা তো একসাথে সৃষ্টি হয় নাই একসাথে হলে তো মানে একই সাথে যদি দুইটা তৈরি হতো তাহলে দুইটার বয়স তো সেম হতো এবং পৃথিবী নামক গ্রহটা হতো মহাবিশ্বের সবচাইতে প্রাচীনতম গ্রহ কিন্তু পৃথিবীর থেকে অনেক প্রাচীন গ্রহ অনেক প্রাচীন নক্ষত্রের সন্ধান অলরেডি পাওয়া গেছে তাহলে পৃথিবী এবং ওই জমিন এবং আসমান যদি একই সাথে একই সময়ে উৎপত্তি ঘটে থাকে বা সৃষ্টি ঘটে থাকে তাহলে তো দুইটার বয়স সেম হওয়ার কথা তাই না একদমই তাই আপনার মানে আমার কিছুটা উত্তর আমি অর্ধেকটা পেয়ে গেলাম সংসার ডট কমে একটা লেখা আছে এই বিষয়ে পৃথিবী আগে সৃষ্টি নাকি মহাকাশ এই লেখাটা আপনি একটু ভালো করে পুরোটা পড়েন সেখানে সবকিছু পেয়ে যাবেন এই বিষয়ে আর দ্বিতীয় যে কথাটা বলেন পানি থেকে প্রাণবন্ত সবকিছুর সৃষ্টি এইটা এইটা তো মোহাম্মদের বাপের জন্মের চোদ্দ গোষ্ঠীর জন্মের বহুত আগে থেকে মানুষ এই কথাটা বলে আসছে থেলিস নামক প্রাচীন গ্রীসের একজন মহান দার্শনিক ছিলেন যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক যার যার কথা সেই সময় খুবই গুরুত্ব সহকারে মানে গুরুত্ব দিয়ে মনে করা হইতো তার কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরা হইতো মানে অনেক বিরাট ফিলোসফার ছিলেন এরিস্টোটলের অনেক আগের তো সেই থেলিস থেলিসের একটা দর্শন ছিল পানি দর্শন নামে তিনি বলতেন যে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকে এবং ইসলামে আসলে প্রাণবন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি কিন্তু পানি থেকে এটা কিন্তু না আসলে বলার বলা বলা আছে সমস্ত কিছু সৃষ্টি পানি থেকে আপনি যদি কোরআন ভালো করে পড়েন আপনি দেখবেন যে বাইবেলও যদি ভালো করে পড়েন দেখবেন ঈশ্বর পানির উপরে সিংহাসন ছিল পানির উপরে এটা কি আপনি পড়েছেন আমরা দেখি তাহলে এই জিনিসটা একটু দেখি আজকে তো মানে কোন দলিল পত্র দেখাইলামই না এই জিনিসটা প্রথমে আমরা একটু দেখে নিই যে এই বিষয়ে কি বলা আছে এটা এটা হচ্ছে আমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল হালিম মে দুই হাজার তিন দার্শনিক প্রবন্ধাবলী তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ প্রকাশক বাংলা একাডেমি এই বইটা থেকে দেখাচ্ছি এখানে লেখা আছে থেলিসের পানি তত্ত্ব বা পানি দর্শন এখানে যে জিনিসটা লেখা আছে দেখেন থেলিস মনে করেন যে পানি সমস্যা দ্রব্যের মূল ও আধিকারণ পানি থেকে সবকিছুর উৎপত্তি এবং পানিতে সবকিছু বিলীন হচ্ছে পৃথিবী মহাসমুদ্রে ভাসমান থেকে পানি হতে অতি প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু পানি নানা রূপান্তর মাত্র এটা থেলিস মনে করত এখন থেলিসের জন্ম কত সালে দেখেন থেলিসের জন্ম মোহাম্মদের মানে প্রায় দেড় হাজার এক হাজার বছর আগে এই যে দেখেন আনুমানিক ছয়শ চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বে তার জন্ম এবং মৃত্যু পাঁচশো ও উনসত্তর খ্রিস্টপূর্বে তার মানে মোহাম্মদের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে এবং থেলিস ছিলেন তাকে প্রাচীনকালে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ধরা হয় তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন তার দর্শনের যে মতবাদ সেটা সারা পৃথিবীতে খুবই শক্তিশালী মতবাদ ছিল তার যে এই মতবাদ এই মতবাদ দ্বারাই বাইবেল এবং কোরআন দুইটাই প্রভাবিত হয়ে এই কথাটা লিখছে এই যে কোরআনে যেটা লিখছে সেটা হচ্ছে সুরা হুদের আয়াত নম্বর সাথে লেখা আছে তিনি সর্বশক্তিমান যিনি সৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিবসে আর তিনি সিংহাসনে আসীন ছিলেন যা ছিল পানির উপরে এই যে দেখেন পানি পানির উপরে ছিল আল্লাহর সিং আল্লাহর এই আরশ ছিল পানির উপরে তাহিদ পাবলিকেশনস এর সহি বুখারির সাত হাজার চারশো সাতাশ নম্বর হাদিসে যেটা বলা আছে আল্লাহর বাণী তখন তার আরশ পানির উপর ছিল এই যে দেখেন সুরা হুদের রেফারেন্স দিয়ে এই জিনিসটা বাইবেলেও বলা আছে বাইবেলের আদি পুস্তক একে দুই নম্বর বার্সে বলা আছে অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর ঈশ্বরের আত্মা সেই জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল একই কথা বলা আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে সেখানে বলা আছে মহাভারতের কথা পাবেন মহাভারতের শান্তিম পর্ব অষ্টাধিক দ্বিশত দ্বিশততম অধ্যায়ে প্রজাপতি বিস্তার এখানে যে জিনিসটা বলা আছে সমগ্র বিশ্ব এক ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল 
পরম ব্রহ্ম নিজ নিজে সেই অন্ধকার দূর করে জল সৃষ্টি করলেন সেই জলে বৃষ্টির সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করলে একটি অতিকায় সুবর্ণ অন্ড বা ডিম সৃষ্টি হয় এই যে ব্রহ্মাণ্ড এটাই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড ঠিক আছে তার মানে পানি থেকে সমস্ত কিছু সূচনা এটা প্রাচীন থেলিসের মতবাদ ছিল এবং এই থেলিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন লেখক এই থেলিসের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন গল্প গুজব লিখছে কিন্তু বর্তমান সময় আমরা জানি পানি কোনো আদি বস্তু না আদি বস্তু হচ্ছে যদি আদি বস্তু ধরতে হয় হাইড্রোজেন হিলিয়ামকে আদি বস্তু ধরতে হবে এছাড়া তো এগুলোকে মানে আদি বস্তু ধরার কোনো কারণ নেই আমি ভাইকে হ্যাঁ আসবে একটা জিনিস আমি বলার জন্য আনমিট করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এইখানে যে এরা যে এরা যে জলের মধ্যে জীবন সৃষ্টির কথা বলছে সেইটা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যে অ্যাভারজেনিসের কথা বলে সেই অ্যাভারজেনিসের কথা কিন্তু তারা বলছে না তারা শুধুমাত্র একটা জিনিস বলছে যে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন অর্থাৎ কিনা একসময় এটা আর্কিমিডিসের সময় এরকম সময় তারা দেখতো যে একটা একটা কোনো একটা পুকুর সেটা শুকিয়ে গেছিল গরমকালে যেমনি বৃষ্টি হলো সেখানে মাছ ব্যাং ইত্যাদি সব কথা থেকে চলে এলো তারা মনে করতো যে এটা স্পন্টেনিয়াসলি জেনারেটেড হয় তারা মনে করতো যে এটা এইভাবেই তৈরি হয় এবং সেখান থেকে ওই ধারণাগুলো এসেছে যে জলে জলই জীবন জলই ইয়ে তৈরি হয় সেগুলো হিন্দু ধর্ম পাবেন হিন্দু ধর্মের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও পাবেন সেটা বিভিন্ন অন্যান্য অনেক ধর্মগ্রন্থ ওই জিনিস একই জিনিস পাওয়া যায় তাদের ধারণাটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন তারা কিন্তু সাইন্টিফিক অ্যাবারজেনেসের কথা বল তাই জন্য অ্যাবারজেনেসিস সাইন্টিফিক্যালি যে জিনিসটা বলে অ্যাবারজেনেসিস অর্থাৎ কিনা নন লিভিং মেটেরিয়াল থেকে সেখান থেকে ধীরে ধীরে বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিক্যাল বায়োকেমিক্যাল তৈরি হয়ে সেখান থেকে প্রি প্রোটোসেল তৈরি হয়ে সেখান থেকে প্রি সেল তৈরি হয়ে সেল তৈরি হলো সেই জিনিসটা সেই ধারণাটা আর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের যে ধারণা সেই ধারণার মধ্যে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স আছে সাইন্টিফিক্যালি যেটা বলে সেটা অ্যাবারজেনিসিস এর কথা বলে অ্যাবারজেনিসিস মানে আবার বলছি সেটা একটা নন বায়োলজিক্যাল থেকে সেখান থেকে বায়োকেমিস্ট বায়োকেমিক্যাল তৈরি হয় তারপরে সেখান থেকে প্রাণের কথা বলে কিন্তু স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন মানে ওই বৃষ্টি হলো সেখান থেকে কতগুলো ব্যাং মাছ আরো সব কিছু কিছু চলে যে প্রাণী তারা তৈরি হলো সেই জিনিসটা বা হচ্ছে গাছপালা তৈরি হলো সেই জিনিসটাকে তারা স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন বলে এবং প্রাচীন ধারণাটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন এবং রুই পাস্তুর এটা প্রমাণ করেছিলেন যে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন এটা হয় না সেই জিনিসটা রুই পাস্তুর প্রমাণ করেছিলেন একদম আমার ইচ্ছা আছে যদি আপনারা যদি সবাই একটু হেল্প করেন তাহলে আমরা করতে পারি স্ক্রিপ্টটা রেডি করে আমাকে দিতে হবে যে এই ছোট করে লিখে দিতে হবে যে কি এখানে বক্তব্যটা কি থাকবে এবং ইয়া সহ মানে রেফারেন্স সহ উইথ রেফারেন্স অবশ্যই আসবে তাহলে আমি ওই কাজগুলো আস্তে আস্তে করব দেখি তাহলে শেষ রায়হান আপনাকে যুক্ত করেছি আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ আমি তাহলে বিদায় নিলাম এখন হ্যাঁ আজ কাল ধন্যবাদ যুক্ত করার জন্য আমার কথা কি আমি রায় ভাই এক সেকেন্ড আছে না রায়হান ভাই আপনার কাছে একটা কোশ্চেনের জন্য যুক্ত আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমরা বলি তো আমরা যদি ইলেকট্রনের চার্জ হিসাব করি তো ইলেকট্রনের চার্জ যেটা একটা ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট তো চার্জটা যদি সামান্য এদিক সেদিক হতো তাহলে হয়তো
আপনি সেই জিনিসটা অবশ্যই ডিফারেন্ট হতে পারতো এবং হয়তো এরকম অনেক ইউনিভার্স আছে বাবল ইউনিভার্স আছে যেখানে এই রুলস গুলো এই যে কনস্ট্যান্ট গুলো যতগুলো কনস্ট্যান্ট আছে হ্যাঁ কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট অবশ্যই আলাদা কিন্তু অন্যান্য যতগুলো কনস্ট্যান্ট আছে গ্র্যাভিটেশন কনস্ট্যান্ট বলুন উইক ফোর্স এবং আর উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আর এগুলোর মধ্যে যে 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 রেশিও গুলো সেগুলো যদি একটুখানি আলাদা হতো তাহলে হয়তো এই গোটা ইউনিভার্সে এক্সিস্ট করতোই না তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের কাছে একটা হাইপোথিস আছে যে হাইপোথিস এই জিনিসটা বলা হচ্ছে যে এরকম হয়তো অনেকগুলো ইউনিভার্স আছে এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন জিলিয়ন জিলিয়ন ইউনিভার্স আছে যার মধ্যে এই রুলস গুলো একরকম নয় দেয়ার আর ডিফারেন্ট রুলস ডিফারেন্ট রেশিওস তো সেখানে হয়তো দেখবেন অন্যভাবে ইউনিভার্সে তৈরি হয়েছে অন্যভাবে কোনো রকম ভাবে ইউনিভার্সটা কাজ করে সেখানে তা আমরা এখন এটা সত্যি জানি না আমাদের কাছে এই হাইপোথিসটার জন্য এটার জন্য কোনো রকম কোনো একটা এটার একটা কংক্রিট এভিডেন্স আমাদের কাছে কিছু নেই রাইট নাও যেখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে হ্যাঁ সত্যি এরকম হচ্ছে তবে সেখান সেদিন একটা একদিন অ্যালান গুত অ্যালান গুতের নাম হয়তো শুনেছেন তো অ্যালান গুতকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সত্যি ইয়ে কি এরকম এরকম কি হতে পারে যে দুটো ইউনিভার্সের মধ্যে ধাক্কা লাগলো আপনি তো বলছেন যে এরকম অনেকগুলো ইউনিভার্স আছে তো এগুলোর মধ্যে ধাক্কা লাগলো তা তিনি কিন্তু ওই জিনিসটাকে একটা মজা হিসেবে নেননি তা আমরা সত্যি এখন আমরা চেষ্টা করছি যদি এরকম কোনো এভিডেন্স খুঁজে পাই যে দুটো ইউনিভার্স কলিশন হয়েছে সেরকম করে যদি এভিডেন্স খুঁজে পাই সেই এভিডেন্সের মধ্যে এভিডেন্স খুঁজে আমরা চেষ্টা করছি যে ডিপ স্পেস যে সমস্ত টেলিস্কোপ গুলোকে পাঠানো হচ্ছে তারা অনেক অনেক বেশি ভালোভাবে ডিপ স্পেসটাকে অবজার্ভ করবে সেই জিনিসগুলোকে করা হচ্ছে সেগুলো কারণ কিন্তু সেটাই যে আমরা স্পেসটাকে আরো ভালোভাবে অবজার্ভ করতে পারি কিনা সেখানে অন্য কোনো রকম এভিডেন্স আমরা দেখতে পারি কিনা এরকম কোনো এভিডেন্স দেখতে পাই কিনা যেখানে ইউনিভার্সের অন্য কোনো এভিডেন্স আছে অন্য কোনো রুলস ফলো করছে সেরকম জিনিসগুলো জানতে পারি কিনা সেগুলো জানার চেষ্টা করছি আমরা এই গোল্ডি লক যে জোনটা যে গোল্ডি লক জোন জোনের মধ্যে আছি একটা তো সেটা কেন আছি কি কি জন্য আছে হঠাৎ করে এরকমই হলো কেন এটা তার কোনো স্পেসিফিক আনসার আমাদের কাছে নেই এরকম হতেই পারে যে এরকম অনেকগুলো ইউনিভার্স আছে যেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন রুলস ফলো হয় এবং আমাদের এই ইউনিভার্সে বসে আমাদের এই রুলসটা ফলো হয় বলেই আমরা সেটাকে দেখছি সেটাকে অবজার্ভ করতে পারছি জি ভাই তাহলে মানে মাল্টিভার্স আসলে থিওরি বা হাইপোথিসিস তো আমরা অনেক দিন ধরেই জানি তো আমার क्वेश्चन হচ্ছে যে আসলে মাল্টিভার্সটা আসলে কি এক্সিস্ট করা পসিবল কিনা কারণ আমার মনে যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গুলারিটি থেকে যখন একটা ইউনিভার্স তৈরি হয়ে যায় তারপর তো সেই সিঙ্গুলারিটির আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না সো মাল্টিভার্স হলে আমার তো একটা সিঙ্গুলারিটি থেকেই একটা ইউনিভার্স তৈরি হতে হবে তো মাল্টিভার্স আসলে কিভাবে সম্ভব একটা ইউনিভার্স আমাদের ইউনিভার্স তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তো আসলে সেই সিঙ্গুলারিটি থাকলো না তাহলে তো আরো ইউনিভার্স তৈরি হওয়ার সেই ক্ষেত্রটাই থাকলো না না সেটা আমাদের ইউনিভার্সটা এখন আমরা যে কথাগুলো বলছি সেটা আমাদের এই অবজার্ভেবল ইউনিভার্স কিভাবে তৈরি হয়েছে তার ব্যাখ্যা আমরা দিচ্ছি সেই ব্যাখ্যা সেখানে সেই ব্যাখ্যাগুলো আমরা দেখছি যে হ্যাঁ এই ব্যাখ্যাগুলোর সাথে যে টেস্টেবল প্রেডিকশনগুলো সেই প্রেডিকশনগুলো মিলে যাচ্ছে সেই টেস্টেবল প্রেডিকশনগুলো সেগুলো এই হাইপোথিসিসটাকে সাপোর্ট করছে যে এই ব্যাখ্যাগুলো সঠিক বলে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের এবং সেটা শুধুমাত্র আমাদের এই অবজার্ভেবল ইউনিভার্সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তো এখন যদি এরকম হয় যে তার মানে এরকম হতেই পারে যে একটা ইউনিভার্স যখন এই যে প্রথমত হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি ধারণা সেই সিঙ্গুলারিটির ধারণা অবশ্যই এখন আর নেই সেই সিঙ্গুলারিটির ধারণা এখন অবশ্যই অবজলেট ধারণা সেই সময় যে একটা সিঙ্গুলারিটি ছিল কিনা সেটা আমরা জানি না বা একটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফর্টি এইট এই এইট সেকেন্ড তার আগে কি ছিল সেই জিনিসটা আমরা জানি না তা এখন তার আগে সত্যি একটা সিঙ্গুলারিটি ছিল কিনা কি অন্য ইউনিভার্স এক্সিস্ট করতো কিভাবে হয়েছিল সেই জিনিসটা আমরা জানি না বা আমরা এটাও জানি না যে এই ইউনিভার্সটা একটা যখন বিগ ফ্রিজ হয়ে যাবে তখন তখন সেখানে কি হবে মানে অবস্থা কিরকম হবে সেটা কি একটা একটা বিগ ক্রাঞ্চ হবে নাকি একটা বিগ ফ্রিজ হবে সেই জিনিসটা আমরা জানি না সেই জিনিসটা একটা হাইপোথিস পর্যায়ে আছে তা এখন সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ইয়ে ভাবার চেষ্টা করছি কিন্তু যা কিছু ভাবছি সেটা আমাদের এই অবজার্ভেবল ইউনিভার্সটা নিয়েই ভাবছি এরকম নয় যে আশেপাশে মানে আমাদের ইউনিভার্সের আশেপাশে আরো কোনো ইউনিভার্স থাকতে পারে না এরকম কিন্তু ব্যাপারটা নয় এরকম হাজারো ইউনিভার্স আর লক্ষ কোটি ইউনিভার্স থাকতে পারে সেখানে হয়তো একটা একটা হয়তো কোনো একটা ইউনিভার্স হয়তো এখন কোলাপস করছে কোনো ইউনিভার্স হয়তো একটা বিগ ফ্রিজের মধ্যে চলে গেছে কোনো ইউনিভার্স হয়তো আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে এই মুহূর্তে রাইট না এই যে আমরা কথা বলছি এরকম হতেই পারে এরকম কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন জিলিয়ন জিলিয়ন ইউনিভার্স থাকতে পারে সেটা নিয়ে কোনো মানে সেটা থাকতেই পারে তা এখন আমাদেরটা শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের পাশাপাশি আমাদের মধ্যেই কোনো একটা বাবল ইউনিভার্স তৈরি হবে কিনা সেটা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না সেরকম আমরা এখন অবজার্ভ করিনি বটে কিন্তু সেটা আমর
কাছাকাছি চলে আসবে এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে যদি চলে আসে তখন এই ভাইব্রেশনটা যে কারেন্টিক এনার্জি সেই এনার্জি গুলো থাকবে না তাহলে কারেন্টিক এনার্জি না থাকলে তখন হাইজেনবার্গের যে অনিশ্চিত তত্ত্ব সেটা ব্রেক করে যাবে তখন কি হবে সেটা আমরা জানি না তার দেখুন একটা ইউনিভার্সের শুরুতে যে জিনিসটা ছিল তার সাথে একদম শেষে কি হবে সেই জিনিসটার একটা মিল আছে সেখানেও সবাই সবকিছু টেন্স টু জিরো হতে চাইছে এখন সেখানেও একটা নতুন ইউনিভার্সে তৈরি হয় কিনা সেটা আমরা জানি না উই ডোন্ট নো ইয়েট ওকে এটা একটা হাইপোথিসিস আমরা এটাকে একটা টেস্ট করে একটা জায়গাতে চেষ্টা করছি কিন্তু যে কথাগুলো আমরা বলছি এখনো পর্যন্ত সেই কথাটা আবার রিটারেট করছি এখনো পর্যন্ত আমরা যে জিনিসটা দেখছি সেটা আমরা যে অবজারভেবল ইউনিভার্স সেই অবজারভেবল ইউনিভার্সের কথা বলছি তার বাইরে আরো কোনো সিঙ্গুলারিটি তৈরি হচ্ছে কিনা আরো কোনো রকম কোনো একটা বিগ ফ্রিজ তৈরি হচ্ছে কিনা সেই জিনিসটা আমরা জানি না সেগুলো আরো হতেই পারে এরকম হতেই পারে একটা সিঙ্গুলারিটি থেকে একটা ইউনিভার্স তৈরি হতে পারে সেরকম যেমন ভাবছেন সেরকম আরো অনেকগুলো সিঙ্গুলারিটি থাকতে পারে যেখান থেকে আরো অনেক 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 ইউনিভার্স তৈরি হয়ে থাকতে পারে অমিত ভাই আমার আমার টাইম একদম শেষ হয়ে গেছে অমিত ভাই আপনি কি আরো কিছুক্ষণ থাকবেন তাহলে আপনি থাকতে পারেন নাহলে আমি শেষ করে দিব না সি ভাই আমি বের হচ্ছি কারণ আমাকে সকালে উঠতে হবে তো আমাকে ছটার মধ্যে উঠতে হবে উঠে কাজে তাহলে রাহেন ভাই আজকে আমরা শেষ করে দিচ্ছি আবার আরেকদিন কথা হবে ঠিক আছে জি ধন্যবাদ ভাই আর অমিত ভাই আপনাকে আসলে আমরা অনেক মিস করি আপনাকে অনেকদিন পর পর দেখি তো আপনি একটু আরো বেশি বেশি দেখতে হলে অবশ্যই আসবো অবশ্যই আরো ফ্রিকোয়েন্সি আমি আসার চেষ্টা করব ঠিক আছে নিশ্চয়ই জি আচ্ছা রাহেন ভাই অমিত ভাই তাহলে আপনিও বিদায় নেন তাহলে রাহেন ভাই আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকবেন এই শুভ কামনা ধারণা সত্যি বিবর্তন কি জিনিস সেগুলো নিয়ে খুব সাইন্টিফিক আলোচনা হয়েছে এরকম না এবং এটা হতেই পারে যে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে আমরা এরকম করতেই পারি আমাদের সংশয়ের তরফ থেকে আমরা করতেই পারি বিবর্তন নিয়ে এবং অন্যান্য সাইন্টিফিক যে সমস্ত ভুল ধারণা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ছোট ছোট করে ভিডিও তৈরি করতে পারি যেমন আপনি করছেন আমি অবশ্যই স্ক্রিপ্ট গুলো একদম তৈরি করে দেবো কোনো অসুবিধা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আসিফ ভাই আর আমি চেষ্টা করবো আর একটুখানি ফ্রিকোয়েন্টলি লাইভে আসার জন্য তবে আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্ত দেখি আসিফ ভাই হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ অমিত ভাই যুক্ত হওয়ার জন্য আর পরে আবার কথা হবে ফারাজ ভাই কি আছেন নাকি ঘুমায় গেছেন ফারাজ ভাই ঘুমায় গেছে ফারাজ ভাই ঘুমায় গেছে আচ্ছা তাহলে শেষ করে দিচ্ছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই শুভ রাত্রি আজকের জন্য গুড নাইট